ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೋನಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೋ ಆ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೋನಲ್ಲ ನಲ್ಲಿ ಹದಿನೆಂಟನೇ ಇಶ್ವಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿಮ್ಮ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೋ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೋ ಅವನು ಎಷ್ಟು ಈಡೇರಿಸಿದ್ದೀರಿ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೋನಲ್ಲಿ ಆರುನೂರು ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ನೀವಿದ್ರು ಇರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದರು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದರು ಅವತ್ತು ಅವ್ರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತಯಾರಾದಂಥ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ಆರುನೂರು ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು ನನಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ಐವತ್ತರಿಂದ ಅರುವತ್ತು ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಈಡೇರಿಸಿಲ್ಲ ನೀವು ನಾಟಿ ಒನ್ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಮಿಸಸ್ ವಿಚ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಡ್ ಥ್ರೂ ಯುವರ್ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೋ ಟು ದಿ ಪೀಪಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಕರ್ನಾಟಕ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಐ ಶೇಡ್ ನೀವೇನು ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ ರೈತರ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಬಡವರ ಅವಕಾಶಗಳಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರ ಧ್ವನಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ ಈ ವರ್ಗದ ಜನರ ಪರವಾಗಿ ನೀವು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಮಾತುಗಳು ನೀವು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಮಾತುಗಳು ನಿಮಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ನಾಲ್ಕು ಕೆಲವು ನಿಮ್ಮ ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ರೈತರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ರೈತರ ಆದಾಯ ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರೈತರಿಗೆ ನಾವು ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ ರೈತರ ಧ್ವನಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನಾನು ಕೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಮೊದಲ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿಯೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಕೃತ ಬ್ಯಾಂಕು ಮತ್ತು ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ಒಂದು ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ರೈತರ ಬೆಳೆ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಇದು ಅಚಿವಾಗಿದೆಯಾ ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅದೇನು ಮೊದಲನೇ ಸಂ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಚಿವ ಸಂಪುಟಗಳು ಮೊದಲನೇ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಸೊಸೈಟಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಕೃತ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಲ ಮೊದಲನೇ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದಲ್ಲೇ ಅದನ್ನು ಮನ್ನಾ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ ಎರಡನೇದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಲಕ್ಷ ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಅತಿ ಸಣ್ಣ ಒಣಭೂಮಿ ರೈತರಿಗೆ ತಲಾ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ನೀಡಲಿದೆ ನೇಗಲ ಯೋಗಿ ಯೋಜನೆ ಆಸ್ ಇಟ್ ಬಿನ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೆಡ್ ನೋ ಮತ್ತೆ ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಇನ್ನೇನು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ನಾನು ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರೈತರಿಗೆ ಬೆಳೆಯ ಒಂದೂವರೆ ಪಟ್ಟು ಆದಾಯ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಆಸ್ ಇಟ್ ಬಿನ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೆಡ್ ನೋ ಬೆಲೆ ವ್ಯತ್ಯಯದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರೈತರ ಬೆಂಬಲಕ್ಕಾಗಿ ಐದು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೈತ ಬಂಧು ಆವರ್ತ ನಿಧಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಬೀನ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೆಡ್ ಭೂರಹಿತ ರೈತ ಸ್ನೇಹಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಸೂಕ್ತ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಗಾಗಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕಚೇರಿಯಡಿ ರೈತ ಬಂಧು ವಿಭಾಗ ತೆಗೆದಿದ್ದೀರಾ ಇಲ್ಲ ಭೂರಹಿತ
ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ರೈತ ಸುರಕ್ಷಾ ವಿಮೆ ಯೋಜನೆ ಉಚಿತ ಎರಡು ಲಕ್ಷದಷ್ಟು ಅಪಘಾತ ವಿಮೆ ಆಸ್ ಇಟ್ ಬಿನ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೆಡ್ ನೋ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರರ ಒಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಒಂದೂವರೆ ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಯ ಸುಜಲಾಂ ಸುಫಲಾಂ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜಾರಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸೋಫಾ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಟು ಫಿಫ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಕ್ರೋರ್ಸ್ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ನೀರಾವರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ವೈ ವೈ ಯು ಆರ್ ಮೇಡ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಇಂ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ವೈ ಯು ಆರ್ ಮೇಡ್ ದಿಸ್ ಕುರ್ಚಿಗಳಿಲ್ವ ಏನು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ತಾವು ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಸಿ ಟಿ ರವಿಗೂ ಚೂರು ಕೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವ್ರೆ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಅವ್ರಿ ಒಂದ ಸಿ ಟಿ ರವಿ ಮಾತಾಡುವಾಗಲೂ ತಾವು ಹೇಳಿರಿ ಬನ್ನಿ ಗವರ್ನರ್ ಭಾಷಣಕ್ಕೆ ಅಂತ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವ್ರಿಗೂ ಹೇಳಿ ಗವರ್ನರ್ ಭಾಷಣಕ್ಕೆ ಬರ್ರಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೋ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಿರೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಗವರ್ನರ್ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವು ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸುಳ್ಳಾಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಒಪ್ಕೋತೀವಿ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೋ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಅವತ್ತು ಹಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗವರ್ನರ್ ಭಾಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ ಬಂಡಪ್ಪನವ್ರು ನಿನ್ನೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಕೇಳಲ್ಲ ಇವತ್ತಾವು ಇಲ್ಲೇನು ಗವರ್ನರ್ ಭಾಷಣ ಅವ್ರು ಎತ್ತೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೋದಾಗಿ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ 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 ಅವ್ರು ನಿನ್ನೆ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಐ ನೋ ದಟ್ ಮಾಧುಸ್ವಾಮಿ ಅಮಂಗ್ ಆಲ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಯು ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಯು ಆರ್ ಎ ಲರ್ನೆಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸೇ ಯು ಆರ್ ಮೈ ಲರ್ನೆಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಇದ್ದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎರಡನೇ ಮಾತಲ್ಲಿ ನಾನು ಐ ಆಮ್ ಆಲ್ಸೋ ಐ ಆಮ್ ಪ್ರೌಡ್ ಆಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಐ ಆಮ್ ಪ್ರೌಡ್ ಆಫ್ ಯು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದವನು ನೀನು ಬುದ್ಧಿವಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಖುಷಿಯಲ್ಲೋ ನಮಗೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಜೊತೆಲಿ ಇದ್ವಲ್ಲ ನಿಮ್ದು ಒಂದಿಷ್ಟು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಹಿಂದೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಯು ಆರ್ ಡಿಫೆಂಡಿಂಗ್ ಎ ರಾಂಗ್ ಕೇಸ್ ಅಂಡ್ ಎ ಗುಡ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಕೇಸ್ ಅಂಡ್ ಎ ಗುಡ್ ಕೇಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅದೆಲ್ರಿಗೂ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ ಓನ್ಲಿ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಲಾಯರ್ ಇದ್ರು ಆ ಲಾಯರು ಎಲ್ಲ ಲಾಯರ್ಗಳು ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೋ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೆಟ್ಟ ಕೇಸ್ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದೋ ಅತ್ತೆಗೆ ಅಪೀಲ್ ಹಾಕ್ರಪ್ಪ ಅವ್ರ ಕೈಲಿ ಹಾಕ್ಸಿ ಹೋಗಿ ಅತ್ತೆಗೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಒಂದು ಅಪೀಲ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಐಗಳು ಹಾಕ್ಬಿಡೋರು ಅತ್ತೆಗೆ ಒಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಒಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಐಗಳು ಹಾಕ್ಬಿಡೋರು ಏನ್ ಕೋರ್ಟ್ನವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜಡ್ಜು ಐ ಎಮ್ ಎಲ್ ಹಿಯರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅಲೋ ಆಗುತ್ತೋ ಬೇರೆ ವಿಚಾರ ಆದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಬಿಡೋರು ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಬೋರಯ್ಯ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಸೀನಿಯರ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಇದ್ರು ಅವರು ಏ ಇದು ಇನ್ನು ಅನ್ಕಲ್ ಹಾಕಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲಪ್ಪ ಈ ಅಪೀಲ್ ಹಾಕೋಕ್ಕೆ ಆ ಲಾಯರ್ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗು ಅಂತ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಏನೋ ಮರ್ತುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಅವ್ರು ಲಾಯರ್ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಅವರು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಟೌನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕೆಳಗಡೆ ಇದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಸಂಪತ್ತ ಹೆಂಗಾರಂತ ಅಲ್ಲ ಎಂಥದ್ದು ಅವರು ಅಯ್ಯಂಗಾರ ಅಂತ ಇದ್ರು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕಳಿಸ್ಬಿಡು ಇವರು ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ರೆ ಇವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಕಳಿಸ್ಬಿಡೋದು ಅಂತಂಗೆ ಇವರಿಬ್ಬರು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಹತ್ತು ವರ್ಷ
ಸ್ಕೈ ಇಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಇಮೆಸ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ರಾಜಕೀಯ ಭಾಷಣ ಈ ರವಿ ಇದಾರಲ್ಲ ಸ್ವೀಟ್ ಈ ರವಿ ಹೆಚ್ಚ ರಾಜಕೀಯ ಭಾಷಣನೇ ಹೇಳಿರೋದು ಪಾಪ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಭಾಳ ಸಾರಿ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಅಭಿನಂದನೆ ನೋಡಿದೆ ನಾನು ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವತ್ತು ಇವರು ಭಾಷಣ ಮಾಡೋ ದಿನ ಆದರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿದೆ ತರಿಸ್ಕೊಂಡು ಭಾಳ ಸಾರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಹೊಗಳಿದ್ದೀರಿ ನಂದು ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ಅನೇಕ ಸಾರಿ ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ ಭಾಳ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಈಗ ನನ್ನ ಹೆಸರನ್ನ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೆ ಐ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ವೆರಿ ರೆಲೆವೆಂಟ್ ಇರಬೇಕಲ್ಲ ಹಾಗಾದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾರು ಅನುಮಾನ ಬರ್ತಾ ಇದೀಯಾ ಇರ್ರೆಲೆವೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅಂತ ಏನಾರು ಅನುಮಾನ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನಿಮ್ಗೆ ರೆಲೆವೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇರಬೇಕು ಸಿಂಹ ಸ್ವಪ್ನ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ನಾನು ಐ ಆಲ್ವೇಸ್ ರೆಲೆವೆಂಟ್ ನಾನು ಇರ್ರೆಲೆವೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಐ ಆಮ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ರೆಲೆವೆಂಟ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ರೆಲೆವೆಂಟ್ ಇರ್ರೆಲೆವೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಇರಲ್ಲ ಮುಂದೇನೂ ಇರಲ್ಲ ಈಗಲೂ ಇರಲ್ಲ ಯಾವಲ್ಲಿ ಹಿಂದೇನೂ ಇಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಮನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಮಾಧುಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು ರಾಜ್ಯ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೋ ಹಿಡ್ಕ ಕೂತವ್ರೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಭಾಷಣ ಹಾಗೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಭಾಷಣ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ಬೋದ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಜನಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ ಇದು ಯಾಕೆ ಇದು ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಜನಗಳಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದ ಓಕೆ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತ ಆದರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಭಾಷಣ ಅಂತಂದರೆ ಹಿನ್ನೋಟ ಮುನ್ನೋಟ ಇರಬೇಕು ಇದು ಕೊನೆಯ ಭಾಷಣ ನಿಮ್ಮದು ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಭಾಷಣ ಈ ಅವಧಿನಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಭಾಷಣ ಇನ್ನು ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ನಡೆಯಲ್ಲ ಇದೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಧಿವೇಶನ ಚುನಾವಣೆ ಬರ್ತದೆ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಅಥವಾ ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ನಡೀತದೆ ಅದರಿಂದ ಇವರು ಅವಧಿ ಬಂದರಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರಲ್ಲ ವಾಮ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿರಲ್ಲ ಅನೈತಿಕ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಹದಿನಾರು ಎಲ್ಲ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತ ಅಲ್ಲಿಂದ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೋ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಯಾವ ಕಾರಣ ಏನು ಸಕಾರಣಗಳೇನು ಇವೆಲ್ಲ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆಮೇಲೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಕೆರೆಗಳ ಪುನಶ್ಚೇತನಕ್ಕಾಗಿ ಮಿಷನ್ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಯೋಜನೆ ಚರಂತಿ ಭಟ್ ನಿಮ್ಮ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಇದು ಮಾಡಿದ್ರ ಮಿಷನ್ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಯೋಜನೆ ಯಾವುದದು ಅದು ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾವ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋಗಿಲ್ಲ ನೀವು ನಾನು ಕೇಳಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದೀರಿ ಪಪ್ಪ ಓಕೆ ಅವರು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಮಿಷನ್ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಯೋಜನೆ ಆಮೇಲೆ ರೈತರ ಪಂಪ್ಸೆಟ್ಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಹತ್ತು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಪಂಪ್ಸೆಟ್ಗೆ ಹತ್ತು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಥ್ರೀ ಫೇಸ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಕೆ ಥ್ರೀ ಫೇಸ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಕೃಷಿ ಫೆಲೋಶಿಪ್ ಅಡಿ ಕೃಷಿಯ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪದ್ಧತಿಯ ಅರಿಯಲು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಒಂದು ಸಾವಿರ ರೈತರು ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ಭೇಟಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಯಾರನ್ನಾರು ಕಳಿಸಿದ್ದೀರಾ ಇಲ್ಲ ಭತ್ತ ಕಬ್ಬು ತೆಂಗು ಅಡಿಕೆ ಕಾಫಿ ಸೇರಿದಂತೆ 
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವ ಎಲ್ಲ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ ರಚಿಸಲಾಗುವುದು ಯಾವ ತಂತ್ರ ಮಾಡಿದರೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಪಶು ಸಂಗೋಪನೆ ಓಟೋದರ ಮಂತ್ರಿ ಪಶು ಸಂಗೋಪನೆ ಹೈನುಗಾರಿಕೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಮೂರು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿಯ ಕಾಮದೇನು ಅನುದಾನ ಕಾಮದೇನೂ ಇಲ್ಲ ಅನುದಾನನೂ ಇಲ್ಲ ಕಾಮದೇನು ಅನುದಾನ ಮೂರು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಕಾಮದೇನು ಅನುದಾನ ಕಾಮದೇನು ಇಲ್ಲ ಇದು ನಾಮ ತಿರುಪ್ತಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ನಾಮ ಅದನ್ನು ಅದನ್ನು ಟೀಕೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತೆ ತಿರುಪ್ತಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ನಾಮ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅಲ್ಲಪ್ಪ ನಾವು ಆಡು ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಏನಪ್ಪ ನಿನಗೆ ತಿರುಪ್ತಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನ ನಾಮ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ತಿರುಪ್ತಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನಿಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರಲ್ಲ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನಿಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರಲ್ಲ ಅಂತ ಅದು ಬೇರೆ ಚರ್ಚೆ ಶುರು ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಅದು ಬೇರೆ ಚರ್ಚೆಗಳು ಶುರು ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮದವರು ಸುಮ್ಮನಿರಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ವಿವಾದದ ಹೇಳಿಕೆ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅತ್ತೆ ವಿವಾದದ ಹೇಳಿಕೆ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ವಿವಾದದ ಹೇಳಿಕೆ ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಆಗ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ನಿಮ್ಮ ನೀವೇನು ಪಾಪ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಈಗ ಇಷ್ಟೇ ಹೇಳಿರೋದು ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೆಲವು ಹೇಳಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಈ ಥರ ನೋಡಿ ನಾನು ಇವೆಲ್ಲ ರೈತರಿಗೆ ಅಂತ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಂಥ ಭರವಸೆಗಳು ಒಂದೇ ಒಂದು ಭರವಸೆ ಏನಪ್ಪ ಇವರು ಈಡೇರಿಸಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ರೈತ ಎಂಥದ್ದು ರೈತ ಸ್ನೇಹಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಅದಾಯಿತು ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದು ಕೃಷಿ ಸಂಬಂಧಿತ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯುವ ರೈತರ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ನೂರು ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದ ರೈತ ಬಂಧು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ಕೃಷಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯೋರಿಗೆ ಅದು ಜಾರಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಯಾವ್ದು ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಇವರು ಮತ್ತು ರೈತರ ಆದಾಯ ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ರೈತರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ರೈತರಿಗೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಂಥ ಒಂದು ಭರವಸೆನೂ ಕೂಡ ಈಡೇರಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಮಾತೆತ್ತಿದರೆ ನಾವು ರೈತರ ಪರವಾಗಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಪರವಾಗಿ ಬಡವರ ಪರವಾಗಿ ದುರ್ಬಲ ವರ್ಗದ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅವಕಾಶ ವಂಚಿತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಬದ್ಧವಾಗಿದ್ದೇವೆ ಈ ಜನರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಬದ್ಧವಾಗಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಇದು ಸುಳ್ಳಲ್ಲ ಸುಳ್ಳ ನಿಜನ ಅದಕ್ಕೆ ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಅದು ಅನ್ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಆಗಿದ್ದರೆ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ದೂರವಾದದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ಸುಳ್ಳು ಅದು ಅಸಂಸದೀಯ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಆಗಿರೋದರಿಂದ ನಾನು ಸುಳ್ಳು ಅನ್ನೋ ಪದ ಉಪಯೋಗಿಸ ಸಂಸದೀಯ ಪದ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅದರಿಂದ ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಈ ರೀತಿ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಮೂಲಕ ಭಾಷಣ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಇದು ಸುಳ್ಳು ತೌಡು ಕುಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಆಮೇಲೆ ರೈತರು ಸಾಲ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ ರೈತರು ಸಾಲ ಇವತ್ತಿನವರಿಗೆ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲ ಮ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇವರು ಯಾವುದಪ್ಪ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕಂಡೀಷನ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯವರು ಬಿ ಪಿ ಎಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಡಬೇಕು ಎ ಪಿ ಎಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಡಬೇಕು ಪೆನ್ಷನ್ ಬರಬಾರ್ದು ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇರಬಾರ್ದು ಪಾಣಿ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ ಐದು ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರು ಕೋಟಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಆಗಿದೆ ಇನ್ನು ಮೂವತ್ತೊಂದು ಸಾವಿರದ ಜನದ್ದು ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟು 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 ಈಗ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಫೈನಾನ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಇನ್ನು ಒಂದು ನೂರ ಕ
ಕಂಡೀಷನ್ ಹಾಕಿದ್ರಲ್ಲ ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡಿಲೇ ಆಗಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳಕ್ ಬಯಸ್ತೀನಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲ ಅದು ಕೆಲವು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಕೇಳಿ ಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ನೀವು ಆ ಕಂಡೀಷನ್ ಯಾವ ಕಂಡೀಷನ್ ಹಾಕಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ಕೇಳಿ ಹದಿನೆಂಟು ಲಕ್ಷ ರೈತರಿಗೆ ಅವಲೇಕ ನೀವು ಬರಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ನಾವೇ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿಯ ಅವಾಗ ಯಾವ ಕಂಡೀಷನ್ ಇತ್ರಿ ಯಾವ್ದು ನಿಮ್ಮ ನೀವ್ ಹೇಳೋದು ಹದಿನೆಂಟು ಲಕ್ಷ ಜನರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ಸ್ವಾಮಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಕೇಳಲೇ ಬರ್ದಾಗಿತ್ತು ಇವಾಗ ಅಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಿಂದ ಕೇಳಿದ್ರು ಅಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ನಾವು ತತ್ರಾಂಶ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಮಿಂದಾನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಮೊದ್ಲು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಇವರು ಒಂಬತ್ ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಎಂಟೂವರೆ ಸಾವಿರ ನೋಡಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾವ ಕಂಡೀಷನ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ಆತರ ಯಾವ್ದು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಸುಳ್ಳಲ್ಲ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವ್ರು ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಂಟ್ ಸಾವಿರದ ಐದ್ನೂರು ಕೋಟಿ ಏನ್ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿದ್ರು ಯಾವ ಕಂಡೀಷನ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಬಂದು ತತ್ರಾಂಶ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಹೇಶ್ ಮುದುಗಲ್ ಅವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಕೆಲವು ಕಂಡೀಷನ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಅದರಿಂದ ಉಳಿದ ಕಂಡೀಷನ್ ನಾನೇ ಇದ್ದಲ್ಲ ಕೋಪರೇಟಿವ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಹೇಳಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಇಲ್ಲ ಕೇಳಿ ನಮ್ ನೀವು ಡಿ ಸಿ ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲತ್ತೀರಿ ಕೇಳಿ ಅವತ್ತು ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಲ್ಲಿ ತಂದಿದೀವಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯಿಂದ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹದಿನೆಂಟು ಲಕ್ಷ ಜನರಿಗೆ ಏನದಲ್ಲ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ನಮ್ ಪೀರಣೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರ ಪೀಡೆ ಅಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಉಳಿದಿದ್ದು ಕೇಳಿ ಅದು ಉಳಿದಿದ್ದ ಏನದಲ್ಲ ಅವ್ರು ಈಗ ಇನ್ನೂ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇನ್ನೂ ನೂರ ಮೂವತ್ತೇಳು ಕೋಟಿ ಕೊಡೋದಿದೆ ಆದ್ರೆ ಬಂಡೆಪ್ಪ ಅವರೇ ಬಂಡೆಪ್ಪ ಅವರೇ ಇಲ್ಲ ಬಂಡೆಪ್ಪ ಅವರು ಇಲ್ಲ ಶಿವಾನಂದ್ ಶಿವಾನಂದ್ ಶಿವನ್ ನೀವು ಬಂಡೆಪ್ಪ ಅವರೇ ಆಗ ನೀವು ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಏನು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಅದು ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಅಗತ್ಯತೆಗೆ ಮೀರಿತ್ತು ಅದು ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಅದರಿಂದಾಗಿ ರೈತರಿಗೆ ಕೊಡಿ ಸಾಕು ನಾವು ಗ್ರೀನ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಕೊಡಿ ಅಂತ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಮಂತ್ರಿಗಳು ನೂರ ಐವತ್ತೇಳು ಕೋಟಿ ಕೊಡೋದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಇಲ್ಲ ಅನ್ನಿ ಯಾವ ಕೊಡ್ತೇವೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಹದಿನೆಂಟು ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಹದಿನೆಂಟು ಲಕ್ಷ ರೈತರು ಇವ್ರು ಕೇಳ್ದಂತ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನ ಇನ್ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ ಮೂವತ್ತೊಂದ್ ಸಾವಿರ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟು ಪದೇ ಪದೇ ಕೊಟ್ಟು ಕರ್ಸಿದೀವಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈಗ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರು ಇದ್ದಾಗ ಐದ್ ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರು ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ಸರ್ ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಇನ್ ಮಿಕ್ಕದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೆ ಈ ಗ್ರೀನ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ಅಷ್ಟೇ ಗ್ರೀನ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಗ್ರೀನ್ ಲಿಸ್ಟ್ ದ ಲಿಸ್ಟ್ ನ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಲ್ಸಿದೀವಿ ಅವ್ರು ಯಾವಾಗ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನೀವು ಕೊಡಕ್ ರೆಡಿ ಇದೀರಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವರು ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಗ್ರೀನ್ ಲಿಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಹನ್ನೆರಡು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ವಸೂಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಡ್ ಶೂನ್ಯ ಬಡ್ಡಿ ದರದಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕು ಒನ್ ಡೇ ಡಿಲೇ ಆದ್ರೂ ಒನ್ ಡೇ ಡಿಲೇ ಆದ್ರೂ ಈಗ ಒಂದ್ ಲಕ್ಷ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿದ ಇಯರ್ ಯಾವ್ದು ಅದು ಕಂಡೀಷನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತಲ್ಲ ಈಗ ಹದಿನೆಂಟು ಲಕ್ಷ ರೈತರಿಗೆ ಏನೇನು ಇವರು ಫಾರ್ಮಾಲಿಟೀಸ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕೆಲವು ರೈತರು ಕೊಡ್ಲೇ ನಾವು ನೋಟಿಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಪದೇ ಪದೇ ಪೇಪರ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅವ್ರದ್ದು ಡಿಲೇ ಅಲ್ಲ ಅವ್ರು ಇನ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿ ಫೈನಾನ್ಸ್ ನವ್ರದ್ದು ಏನಂದ್ರೆ ಇನ್ ಟೈಮ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಇದು ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅದು ಟೈಮ್ 
ಸಾಲ ನೀವು ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿದ್ದು ನೀವು ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಲ್ಲ ಅದು ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿದಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಇದ್ದಾಗ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಏನು ಅಭಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ನಾವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದವರು ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತಿದ್ರಿ ಹೇಳಿದ್ಕೆ ಖುಷಿ ಪಟ್ಟ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಅಂತ ಖುಷಿ ಆದ್ರೆ ಅಂತ ಹತ್ತು ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೋತಿರಲ್ಲ ಇರಲಿ ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದದ್ದು ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಫ್ಯಾಕ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಇದ್ದಾಗ ಮಾಡಿದ್ದದು ಅದೇನು ಅದಕ್ಕೆ ಬೆನ್ ತಟ್ಟದೆ ಅಂತದಯ್ಯ ಖುಷಿ ಪಟ್ಟ ಸಾರಿ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ನಾನು ಧಿಕ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಖುಷಿ ಪಡಿ ಸತ್ಯನ ಮರ್ಮಾಚಕ ಆಗುತ್ತಾ ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದದ್ದು ಅದನ್ನ ಇವರು ಉಳ್ ಎಷ್ಟು ಇನ್ನೂ ಉಳ್ಕೊಂಡಿತ್ತಲ್ಲ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಿತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಇವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಇವರು ಮೊದಲೇ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷದವರೆಗಿನ ಸೊಸೈಟಿ ಸಾಲ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಲ ಎರಡನ್ನೂ ಮನ್ನಾ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಅದು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ತಂತ್ರಾಂಶಗಳನ್ನ ತೆಗೆದು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಮಾಡಿ ಪೂರ್ಣ ಆಗಿದ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡರೆ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಜನ ಉಳ್ಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಾ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಇವರೇ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಸಾಲದ ಹೊರೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ರಪ್ಪ ನಾವು ಬೆಳೆದಂತ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ನ್ಯಾಯಯುತವಾದಂತ ಬೆಲೆ ಕೊಡಿಸಿ ಅಂತ ಇಷ್ಟೇ ತಾನೇ ಕೇಳೋದು ನೀವು ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಯಾವಾಗ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಎರಡು ಪಟ್ಟು ರೈತರ ಆದಾಯ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಯಾವಾಗ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳು ಐದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡಕ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಸಾಲ ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಆಯಿತು ರೈತರದ್ದು ಆದಾಯ ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಆಗಲಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಇವತ್ತು ನೋಡಿದ್ರೆ ಬಜೆಟ್ ನೋಡಿದ್ರ ಈ ಸಾರಿ ಈ ಸಾರಿ ಇದು ಬಜೆಟು ಹಾಂ ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳಿಗೆ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ಈ ವರ್ಷ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಈ ವರ್ಷಕ್ಕೂ ರಸಗೊಬ್ಬರದ ಮೇಲೆ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ನರೇಗದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಈ ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲೂ ನರೇಗ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರು ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಧ್ವನಿ ಹಾಕಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಕೊಡೋದು ಒಂದು ವೇಳೆ ಕೊರೋನಾ ರೋಗ ಬಂದಿದ್ದಾಗ ನರೇಗ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಗತಿ ಏನು ನಾವು ಏಳು ಕೆ ಜಿ ಅಕ್ಕಿ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಕೊಡೋದು ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಗತಿ ಏನು ಬಡವರು ಭಾರಿ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಬಿಡೋರು ಕಾರ್ಮಿಕರು ಭಾರಿ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಬಿಡೋರು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳದ್ದು ಗೊಬ್ಬರ ಇವತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಡಿ ಎ ಪಿ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ನೀವು ರೈತ ನೀವು ರೈತರು ಇರಬೇಕು ಇಲ್ವಾ ರೈತರ ಪರ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು ಡಿ ಎ ಪಿ ನಾನ್ನೂರ ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಐನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು ಐವತ್ತು ಕೆ ಜಿ ಚೀಲ ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರದ ನಾನ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತೆ ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಆದಾಯ ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಂಗೆ ರೈತರು ಏನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಬೆಳೆ ತೆಗಿಯಕ್ಕೆ ಅದರ ಒಂದೂವರೆ ಪಟ್ಟು ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಎಮ್ ಎಸ್ ಪಿ ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ ಅವ್ರ ಆದಾಯ ಇಷ್ಟು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಡನ್ ಎನಿಥಿಂಗ್
ಇದ್ರ ಪರಿಣಾಮ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು ರೈತರ ಪರವಾದಂಥ ಬಜೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ರೈತರ ಪರವಾದಂಥ ಸರ್ಕಾರ ರೈತರು ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಬಡವರು ಅವಕಾಶ ವಂಚಿತರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನ ಅವರ ಧ್ವನಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅದರ ಬದಲು ಈ ವರ್ಗದ ಜನ ಇದಾರಲ್ಲ ಶೋಷಿತ ವರ್ಗದ ಜನ ಇದಾರಲ್ಲ ರೈತರು ಬಡವರು ಅವಕಾಶಗಳಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನ ದುರ್ಬಲ ವರ್ಗದ ಜನ ಅವರ ವಿರೋಧಿ ಸರ್ಕಾರ ಇದು ರೈತರ ಪರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸರ್ಕಾರ ಅಲ್ಲ ಆದರೆ ಒಂದ್ಸಾರಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದರು ಮನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ನೀವು ಕೌನ್ಸಿಲ್ಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಯಾವಲ್ಲವೇ ಕೌನ್ಸಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಉಗ್ರಪ್ಪನವರು ಒಂದ್ಸರಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಉಗ್ರಪ್ಪ ಅಂತ ಅವರು ಲೀಡರ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಪ್ಪ ಇದರಲ್ಲಾಗಿದ್ದರು ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿದ್ದರು ನಿಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯವರೇ ಅವರು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರೇ ಬರಗಾಲ ಇದೆ ಇದೇನು ಯಾರು ಇಲ್ಲವಲ್ಲ ನೋಡಿ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡೋದು ಇದು ತೌಡ್ ಕೂಟ ಕೆಲಸನ ನಮ್ದುವೆ ನೋಡಿ ಒಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿ ಇಲ್ಲ ಏನ ಹಿಂಗಾದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಯಾಕೆ ಯಾಕೆ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ನಡೆಸ್ತಾರೆ ಈ ಕಟಾಚಾರಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ನಡೆಸಬೇಕು ಅಧಿಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇಲ್ಲಿದ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎರಡೇ ಗೋ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ನಡೆಯುವಾಗ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಇರೋದು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ಸು ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ನಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು ಅಸೆಂಬ್ಲಿಗೆ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎವ್ರಿ ಡೇ ಅಂತ ಇರೋದು ಒಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಸಂವಿಧಾನಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಗೌರವ ಇಲ್ಲ ಏನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಂದರೆ ದೇವಲೋಕದವರು ಅವರು ದಿ ಸೆಕ್ರೆಟ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ರೆಟ್ರೀಸ್ ಸೆಕ್ರೆಟ್ರಿ ಟು ದಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಭಾಷಣ ಮಾಡೋದು ಯಾತಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಹೋಗಲಿ ಅಂತಲ್ಲ ಭಾಷಣ ಮಾಡೋದು ನೋಡಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬರೇ ಕೇಳಿ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಚೀಫ್ ಸೆಕ್ರೆಟ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಬರೇ ಕೇಳಿ ಮೊನ್ನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಕೌನ್ಸಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸಾರಿ ಉಗ್ರಪ್ಪನವರು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೀ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರೇ ಬರಗಾಲ ಇದೆ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿ ರೈತರದು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ರೈತರು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಕೌನ್ಸಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಂಥ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಉತ್ತರ ಏನು ಕೊಟ್ಟರು ಗೊತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ನೋಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡೋ ಮಿಷಿನ್ ಇಲ್ಲ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಇದು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದಂಥ ಉತ್ತರ ಈವನ್ ಟುಡೇ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ತರಿಸ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ಬೋದು ಕೌನ್ಸಿಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿದೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಎಂಥದೋ ಸೂರ್ಯ ಎಂತ ಸರು ತೇಜಸ್ವಿ ಸೂರ್ಯ ಎಂ ಪಿ ಫ್ರಮ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಅವರು ರೈತರ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಬಗ್ಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ರೈತರ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ದೇಶಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ ಅವರು ಈಸೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಯುವ ಮೋರ್ಚಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಂಡ್ ಲೋಕಸಭಾ ಮೆಂಬರ್ 
he made a statement recently ರೈತರ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ ಹಾಗಾದರೆ ಉದ್ಯಮಿಗಳದು ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿಗಳದು ಅವ್ರದ್ದು ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಟ್ವೆಲ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಕ್ರೋರ್ಸ್ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದ ರೈತರ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ ಅಂಬಾನಿ ಅದಾನಿಗಳು ಈ ಥರದ ಉದ್ಯಮಿಗಳಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಇವ್ರ ಸಾಲನ್ನು ನಾನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಸೆಟ್ ಅಂತ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿ ಹನ್ನೆರಡು ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕೋಟಿ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ ಅದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಪೀಪಲ್ towards farmers yeladondu madadondu ad beda pa anta helad adde sullu anta helad nanu yottu narega udyoga kodtakanta ondu karyakrama karmikarige ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸಂಘಟಿತ ಅಸಂಘಟಿತ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಎರಡು ಕೋಟಿ ಇದ್ದಾರೆ ಎರಡು ಕೋಟಿ ಅದು ನೂರು ದಿನ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ ಅವರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನೂರು ದಿನ ಕೊಡೋದು ಅದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ನೀವು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಬಿಗ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಷ್ಟು ಕಡತ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಗೊಬ್ಬರ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ರೈತರ ಆದಾಯ ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಆಗಬೇಕು ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಬರೀ ಬಾಯಿ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಆಗ್ತದೆ ನಾವು ರೈತರು ಧ್ವನಿಯಾಗಿರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಧ್ವನಿಯಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅದರಿಂದ ಮನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಾನು ಹೇಳಿದಂಥ ಅನೇಕ ಭರವಸೆಗಳಿದ್ದವಲ್ಲ ರೈತರು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಹದಿನೈದು ಭರವಸೆಗಳಿದ್ದಾವಲ್ಲ ಒಂದು ಭರವಸೆನೂ ಕೂಡ ಈಡೇರಲಿಲ್ಲ ಒಂದು ಭರವಸೆ ಈಡೇರಲಿಲ್ಲ ಇವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಂಥ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಂಥ ಒಂದು ಭರವಸೆ ಈಡೇರಲಿಲ್ಲ ಆನ್ ದಿ ಅದರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ನಾನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ಮೂಲಕ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿಮೂರರಲ್ಲಿ ನೂರ ಅರವತ್ತೈದು ಭರವಸೆಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದವು ನೂರ ಐವತ್ತೆಂಟು ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಿದ್ದೀವಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ತೆಗೆದು ನೋಡಲಿ ನಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ ಪುಸ್ತಕ ತೆಗೆದು ನೋಡಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನೋಡಲಿ ಅದಲ್ಲದೇ ಮೂವತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅಡಿಷನಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ದವು ನಾವು that is the difference between congress government and the bjp government now yen helitivi adrante nadakandidivi avaru yen helidare adu viruddha nadakandidare adrinda bari sulle hakappa helidiri janagalu munde ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ಈಗ ನೋಡಿ ಇವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಯಾರವರು ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಸ್ಟೇಟ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನ ಉದ್ದೇಶಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡುವಾಗ ಏನಂತ ಹೇಳಿದಾರೆ ಚರಂಡಿ ರಸ್ತೆ ಅವೆಲ್ಲ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಡ್ರಿ ಲವ್ ಜಿಹಾದ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ it is not my statement ha huh? ijab law jihad adar bagge maatadre don't talk about developmental works
ನಾನು ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಬಟ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ರೂಲಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟಿ ಈಸ್ ಎ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ರೂಲಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ನಟ ತಾಲೂಕ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಮೊನ್ನೆ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಬಂದವರೇ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಏನ್ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಲ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರ ಅಬ್ಬಕ್ಕ ವರ್ಸಸ್ ಟಿಪ್ಪು ಟಿಪ್ಪು ವರ್ಸಸ್ ಅಬ್ಬಕ್ಕ ಅದು ಚುನಾವಣಾ ವಿಚಾರನ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಹೇಳಿರೋದು ಈ ದೇಶದ ಪಾಪ ಯಾರೋ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರೇ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇವರಿಗೆ ವಲ್ಲಭಾಯ್ ಪಟೇಲ್ರಿಗೂ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಹೇಳಿರೋದು ಅಬ್ಬಕ್ಕ ವರ್ಸಸ್ ಟಿಪ್ಪು ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚ ವಿಷಯ ಅಬ್ಬಕ್ಕ ವರ್ಸಸ್ ಟಿಪ್ಪು ಇನ್ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ವರ್ಸಸ್ ಸಾವರ್ಕರ್ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ವರ್ಸಸ್ ಗೂಡ್ಸೆ ಈಸ್ ಇಟ್ ಎ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ರೆಲವೆಂಟ್ ಟು ದಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೀಪಲ್ ಈ ತರ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಗಳಿರತಕ್ಕಂಥವ್ರು ದ್ವೇಷದ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ದ್ವೇಷದ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟಾಕ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಯು ಸ್ಪೀಕ್ ಅಬೌಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಲ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಯು ಸ್ಪೀಕ್ ಅಬೌಟ್ ಯುವರ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಯು ಸ್ಪೀಕ್ ಅಬೌಟ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಾಮಿಸಸ್ these are not the issues to be discussed before the people that is why i said pari sullugalu nelisidare rajapal ra bai inda ee thara yav samasyagalannu kuda parihara kodtakkanta kel madilla ಇವತ್ತು ನಾನು ಹೋಗಿದ್ದೆ ಅಡಿಕೆ ತೆಂ ಅಡಿಕೆ ಅಡಿಕೆ ಇದೆ ಮೆಣಸು ಇದೆ ಅದು ಯಾವ್ದು ರೋಗ ಬಂದಿರೋದು ಕೊಳೆಯ ರೋಗ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದು ಎಂತ ಎಲೆ ಬೆಂಕಿ ರೋಗ ಅಲ್ಲ ಎಂತ ಎಲೆ ರೋಗ ಏನೇ ನಿಮ್ ಕಡೆನೆ ಬಂದಿರೋದು ಚುಕ್ಕಿ ರೋಗ ಚುಕ್ಕಿ ರೋಗ ನೋಡಿ ಅವರು ಎಸ್ಟೇಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಚುಕ್ಕಿ ರೋಗ ನಿಮಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಚುಕ್ಕಿ ಚುಕ್ಕಿ ಎಲೆ ಚುಕ್ಕಿ ರೋಗ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಹೋಗ್ಲಾಡ್ಸಿದ್ರ ಓಲಿ ತೊಗರಿಗೆ ನೆಟೆ ರೋಗ ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟದೆ ನಾನು ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಬೀದರ್ ಯಾದ್ಗೀರ್ ಆ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದೆ ಸುಮಾರು ಸೆವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ರಾಪ್ ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ ಸೆವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಮಿಲ್ ಕ್ರಾಪ್ ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ ಒಬ್ಬ ನಾನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ ಮಣಿಕಂಠ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಹತ್ತಿ ಗಿರಣಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ನನಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಶಾಪುರದಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ಆಗಿದ್ದ ಅವನು ಹೇಳ್ದ ಹತ್ತಿ ಹನ್ನೆರಡು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು ಒಂದು ಕ್ವಿಂಟಾಲು ಏಳುವರೆ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟದೆ ಈಗ ಎಂ ಎಸ್ ಪಿ ಆರು ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದೆಯಾ ಇದು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳಿ ನಮಗೆ ಈಗ ತರ ರೈತರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ದೇ ಹೋದ್ರೆ ರೈತರು ಉಳಿಯಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಹತ್ತಿ ಗಿರಣಿಗಳು ಉಳಿಯಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು 
ಸೆವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ತೊಗರಿ ಬೆಳೆ ಹಾಳಾಗಿದೆ ಒಂದು ಒಂದೂವರೆ ಲಕ್ಷ ಎಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ತೊಗರಿ ನಾಶ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಸಿ ಪಾಟೀಲ್ ಇಲ್ಲ ಕೃಷಿ ಮಂತ್ರಿಗಳು ನಾನು ಕಳೆದ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾಂನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ವಿ ನಾವು ಮೊನ್ನೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ತೊಗರಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಐನೂರು ಕೋಟಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಕೇಳಿದ್ವಿ ಮತ್ತೆ ಪರಿಹಾರನು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಎಕ್ರೆ ಕೊಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎದಕ್ಕೂ ಸಾವಿರ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳಿದೆ ಬಿ ಸಿ ಪಾಟೀಲ್ರಿಗೆ ಬಿ ಸಿ ಪಾಟೀಲ್ರೆ ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಆ ತೊಗರಿ ಬೆಳೆ ರೋಗ ಬಂದಿದೆ ನೆಟೆ ರೋಗ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನೆಟೆ ರೋಗ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಬೆಳೆ ಎಲ್ಲ ಒಣಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಫಲ ಬಿಡದೇನೆ ಎಲ್ಲ ಒಣಗೋಗಿದೆ ಗಿಡ ಎಲ್ಲ ಒಣಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಬೇರೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ ಅದು ರೋಗ ನೆಟೆ ರೋಗ ಅನ್ನೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಬಂದು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟದೆ ಹಾಳಾಗ್ಬಿಟ್ಟದೆ ಹತ್ತಿ ಬೆಲೆ ಎಲ್ಲ ಬಿದ್ದೋಗ್ಬಿಟ್ಟದೆ ನೀವು ಹೋಗಿದ್ದೀರೇನ್ರಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬೀದರ್ಗೆ ಗುಲ್ಬರ್ಗಕ್ಕೆ ಯಾದಗಿರಿಗೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಹುಷಾರಿರಲಿಲ್ಲ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಓಕೆ ಹುಷಾರಿರಲಿಲ್ಲ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಿನಿಸ್ಟರು ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರು ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಬೇರೆ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹತ್ತಿದು ಹತ್ತಿ ಹತ್ತಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ರೈತರು ಇದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ನಿರುದ್ಯೋಗ ರೈತರ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟುಗಳು ರೈತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿ ಮೀನ್ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಬಹಳ ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪರಿಹಾರನೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ತೊಗರಿ ಬೆಳೆ ಪರಿಹಾರ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೆ ಅಡಿಕೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ರೋಗ ವಾಸಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಅಡಿಕೆನ ಬೇಡಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಹೊರದೇಶದಿಂದ ಆಮದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಭೂತಾನಿಂದ ಹದಿನೇಳು ಸಾವಿರ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಆಮದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಯಾರು ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳೋರಿಲ್ಲ ಹೋಗಿದೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ರೋಗ ಬಂದಿದೆ ಅಡಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ತಾವು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ವಿಷಯ ಏನೇ ಹೇಳಿ ಓಂ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ನೀವು ಭೂತಾನ್ ನಿಂದ ಈಗ ನಾನು ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆಯುವ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಭೂತಾನ್ ನಿಂದ ಹಸಿ ಅಡಿಕೆ ಇಂಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಹದಿನೇಳು ಸಾವಿರ ಟನ್ನಿಗೆ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಹೌದು ಆದರೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಒಂದು ಕಾಳು ಅಡಿಕೆ ಭೂತಾನ್ ನಿಂದ ಬರಲಿಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಫ್ರೀ ಟ್ರೇಡ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲೂ ಇದೆ ಆರು ಏಳು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಹಾಗಾಗಿ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಫ್ರೀ ಟ್ರೇಡ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ಈಗಾಗಲೇ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಅವ್ರು ಬಿಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬರಬಾರ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಲೆಗೆ ಬಿಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು ಅದರ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸು ಬರಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ ಬಹುಶಃ ಭೂತಾನ್ನಿಂದ ಒಂದು ಕಾಲ ಅಡಿಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಸರ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಪ್ರಚಾರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಇಲ್ಲ ನೀವೇ ಒಪ್ಕೊಂಡ ಪ್ರಕಾರ ಭೂತಾನ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಹದಿನೇಳು ಸಾವಿರ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಅಡಿಕೆಯನ್ನು ತರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಂದ ಆಗಿದೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಿ ಓಕೆ ಬರದೇ ಹೋದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಅಡಿಕೆ ಕೇಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ
ರೈತರು ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ವಿತ್ ದಿ ಕರೆಂಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಒಂದು ನಲವತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರದ ಮೇಲೆ ಇದ್ರೆ ರೈತರು ಅದ್ರ ನನಗೆ ನನಗೆ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಹೇಳಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ನನಗೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ನನಗೆ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಹೇಳಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆ ಬಹಳ ಕುಸಿದು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಕುಸಿದು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ನನಗೆ ರೈತರು ಶಿವಮೊಗ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಆಮೇಲೆ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಉಡುಪಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಹೇಳದಂತ ಜನ ಒಂದೇ ಒಂದೇ ಸರಿ ಈಗ ಈ ಚಿಕ್ಕ ಚುಕ್ಕೆ ಎಲೆ ರೋಗ ಬಂದಿರೋದು ನಿಜ ತಾನೆ ಅದರಿಂದ ಇಳುವರಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರೋದು ನಿಜ ತಾನೆ ಅಡಿಕೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ನಿಜನೇ ಆದ್ರೆ ಅಡಿಕೆ ವಹಿವಾಟ್ ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರು ಒಂದೇ ಸರಿಗೆ ಎಕ್ಸೆಸಿವ್ ಆಗಿ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದೇ ಸರಿ ಟೆಂಡರ್ ಆಗಿದ್ದು ತದನಂತರ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಿಟ್ವೀನ್ ನಲವತ್ತೈದರಿಂದ ನಲವತ್ತ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರದ ಒಳಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇವತ್ತು ಓಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಲೋ ಮಿಸ್ಟರ್ ಅರ್ಗೆ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇಲ್ಲಿ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಉತ್ತರ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಕೇಳವ್ರೆ ಪ್ರಶ್ನೆನ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ಅರವತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಟನ್ ಅಡಿಕೆ ಆಮದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಒಂದು ಒಂದು ಕಾಳು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಇಂದ ಫ್ರೀ ಟ್ರೇಡ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ನಿಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅಡಿಕೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟದೆ ಫ್ರೀ ಟ್ರೇಡ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ನಿಮ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ನೀವು ಆಮೇಲೆ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ ನಮ್ಮ ಬೆಲೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆ ಅಡಿಕೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಅಡಿಕೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಆಗಲ್ಲ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ನಿಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ ನಾನು ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಆಗಿದ್ದೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕಾಮರ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಾವು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನಾವೇ ಬೆಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಏನ್ ಏನ್ ಹಂಗೇನಿಲ್ಲ ತಗೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿಯ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತರಿಸ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಒಪ್ಪಂದ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮ್ ತಮಗ್ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಸರ್ ತಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇವ್ರು ಇದ್ದೀರಿ ನೀವು ಹೆಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ ಬೆಳೆದಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಯುವರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಯಾವುದೇ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಬಲತ್ಕಾರವಾಗಿ ಆಮದು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಆಮದು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಇದೆಯಾ ಮತ್ತೆ ನಿರ್ಬಂಧ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ನಿಮ್ ಕಳಿಸ್ಬೇಡ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀವು ರೈತರ ನಿಯೋಗ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದದ ಯಾಕೆ ಅದನ್ನೇ ನಿರ್ಬಂಧ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ರಿ ಹೇಳ್ರಿ ನಿರ್ಬಂಧ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಉಪಾಯಗಳಿದಾವೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ ಯಾಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ರಪ್ಪ ಉತ್ತರ ಹೇಳಿ ಅದೇ ಸರ್ ನಾವು ನಾವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಹೋಗಿ ಕೇಂದ್ರ ನಿಯೋಗ ಹೋಗಿದ್ರಲ್ಲ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ ನಾನೀಗ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ತಮ್ಗೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಗೆ ಅವರು ಬಿಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ ಅದು ಕೆಟ್ಟ ಅಡಿಕೆ ಕಡಿಮೆಗೆ ಬಿಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಈಗ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ದೇಶದ ಅಡಿಕೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟನೇ ಇಂದು ಇನ್ನೂವರೆಗೂ ನಿರ್ಧಾರ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಡಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾವು ಮಾಡಿಸಿದ್ವಿ ಅದನ್ನ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ
the director of animal husbandry has given a rep- I mean, answer ond koti 29 laksha janwar galidave ant 22 ke ond koti 14 laksha idave anta uttara kotru ond koti 14 laksha andre 15 laksha missing in 3 years is it practically possible ನಾವು ಗೋಶಾಲೆಗಳು ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ದತ್ತು ತಗೊಳ್ಳ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರೆಲ್ಲ ದತ್ತು ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಎಂಥದ್ದು ಗೋಹತ್ಯೆ ನಿಷೇಧ ಕಾಯ್ದೆ ಜಾರಿ ತಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಗೋ ಎಲ್ಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಸಂಪತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿತು ಎಲ್ಲಾಗಿದೆ ಗೋಶಾಲೆಗಳಿರೋದು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಸರ್ಕಾರದ್ದು ಖಾಸಗಿ ಅವ್ರದ್ದು ಇನ್ನೂರು ನೀವು ಹದಿನೇಳುವರೆ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಒಂದು ಹಸು ಸಾಕಬೇಕಾದ್ರೆ ಅರವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಬೇಕು ಕನಿಷ್ಠ ದಿನಕ್ಕೆ ಅರವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಬೇಕು ಕೊಡೋದು ಹದಿನೇಳುವರೆ ರೂಪಾಯಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಮೇವು ಹಾಕ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಮೇವು ಹಾಕ್ತೀರಿ ಸಾಕಕ್ಕಾಗತ್ತ ಗೋಶಾಲೆಗಳ ಸಾಕಕ್ಕಾಗತ್ತ ಪಾಪ ರೈತರು ಉಪಯುಕ್ತ ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಸುಗಳನ್ನು ಮಾರ್ಕತ್ತಿದ್ರು ಸಂತೆಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಈಗ ಅದು ಮಾಡೋಗಿಲ್ಲ ಹಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು ಹಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಮಾಡಾಗಿಲ್ರಿ ಮಾಡಾಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸಂತೆ ಇಲ್ಲ ಸಂತೆಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋಗಿಲ್ಲ ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಮಾರಾಟ ಕೇಸ್ ಹಾಕಲ್ಲ ಕಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಬೇಕು ಕಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಸಂತೆ ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಐ ನೋ ಎಲ್ಲೂ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿಲ್ಲ ರೈತರು ಯಾವುದು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಮಾಧುಸ್ವಾಮಿ ನೀನಾರು ಹೇಳ್ಕೊಡಪ್ಪ ಸಂತೆಲ್ ಮಾರ್ಬೋದು ನಿರ್ಬಂಧ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ನಮ್ಮ ಕೆ ಆರ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ರೈತ ತಗೊಂಡು ಹೋಗುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎರಡನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಆಟೋಗೂ ಕೇಸ್ ಹಾಕವ್ರೆ ಆದ್ರೆ ಅವರು ನಿಜವಾಗಿ ರೈತ ಕೊಡೋ ತಗೊಳ್ಳೋ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಿದ್ದು ದಾಖಲಾತಿಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಟರ್ನಲ್ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೀತದೆ ನಿಜವಾಗಿ ರೈತ ಎಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಬರ್ಸ್ಕೊಂಡು ರಶೀದಿ ತಗೊಂಡು ಯಾರು ಹೋಯ್ತಾನೆ ಸಂತೆಲ್ ಮಾರಕ್ ಅವಕಾಶ ಅದೆ ಆದ್ರೆ ಬಹುತೇಕ ನೀವು ತಗೊಂಡು ಹೋಗುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದು ಜನಕ್ಕೆ ರೈತರಿಗೆ ಬಹಳ ಸಾರ ಸಾರ ಸಂತೆಲಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಯಾರು ತಗತಾರ್ರಿ ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅವ್ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಪಯುಕ್ತ ಅನುಪಯುಕ್ತ ಆಸೆಗಳನ್ನ ಇನ್ನು ಯಾಕೆ ತಗತೀಯಪ್ಪ ಅದನ್ನ ಯಾಕೆ ತಗೋತಾರೆ ಯಾರು ತಗತಾರೆ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ರಾಸುಗಳನ್ನ ನಾನು ಅಂಡರ್ಲೈನ್ಡ್ ಅನುಪಯುಕ್ತ ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು ಸರ್ಕಾರ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಒಂದು ಒಂದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದೀರಾ ಹೇಳಿ ತೋರಿಸಿ ತೋರಿಸಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೊಡ್ಡೇ ನೀವು ರೈತರು ಹೆಂಗೆಲ್ಲ ಈಗೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ ನೀವು ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಜಕೀಯ ತಗತೀರಾಗಿರೋದ್ರೆ ಮುದಿಯಾಗಿರೋದ್ರ ರೋಗ ಬಂದಿರೋದ್ರ ತಗತೀರಾಕಿರಿ ಏನ್ಮಾಡಿ ಕಾಯ್ದೆ ಮಾಡಿದಿರಲ್ಲ ತಗಾಕಿ ಮೊದ್ಲಿ ತಾಗಿರ್ಲಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ ನಾಯಕರು ಕೆಲ್ಸಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಇವ್ರು ಬಂದಿರೋದು ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ ಇದು ಇವಳು ಇಡನ್ ಅಜೆಂಡಾ ಕೋಮುವಾದಿ ಅಜೆಂಡಾ ಮೊನ್ನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ನಾನು ಈ ಗೋಹತ್ಯೆ ನಿಷೇಧ ಕಾಯ್ದೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅದು ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಈ ದನ ಕರುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ಈಗ ಆ ಇದೀದೆಲ್ಲ ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡಗಳು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟು ಘಾಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಬಿಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಯಾರು ಅನುಪಯುಕ್ತವಾದಂಥ ರಾಸುಗಳನ್ನ ಯಾರು ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ 
ನೀವು ಈ ನಿಷೇಧ ಮಾಡಿದ್ರ ಮೇಲೆ ರೈತರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ರೈತರಿಗೆ ನಷ್ಟ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ರೈತರು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಹಾಲು ಖರೀದಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಸುಗಳನ್ನ ವಯಸ್ಸಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಸುಗಳನ್ನ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸಾಯಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಸುಗಳನ್ನು ಬರಡು ರಾಸುಗಳನ್ನು ಸಂತೆಗೆ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋದು ಬೇರೆಯವರು ಯಾರೋ ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಅಥವಾ ಕಸಾಯಿ ಖಾನೆಗಳಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಏನೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಈಗ ನಿಷೇಧ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಗೋಶಾಲೆಗಳು ಇಲ್ಲ ನೀವು ಕೊಡೋದು ಹದಿನೇಳುವರೆ ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ರಾಸ್ ಸಾಕಬೇಕಾದ್ರೆ ಅರವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಬೇಕು ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕೊಡಲ್ಲ ನೀವು ಇನ್ನು ರೂ ನೂರು ತೆಗಿತೀವಿ ಅಂತಿದ್ರಿ ತೆಗೆದಿಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರದ ಗೋಶಾಲೆಗಳಿರೋದು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತ್ ಮೂರು ಇನ್ನೂರು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಗೋಶಾಲೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅವ್ರಿಗೇನಾಗಬೇಕು ನೀವು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕ್ತಾರೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸಾಕಲ್ಲ ನೀವು ಸರ್ಕಾರ ತಗೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಈಗ ನಾನು ರೈತ ನಾನು ಸಂತೆಗೆ ತಗೊಂಡು ಮನ್ನ ಯಾರು ತಗೊಳಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಹೋದರೆ ಬೇರೆ ಯಾರೋ ತಗತಿದ್ರು ಈಗ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ತಗೊಳಲ್ಲ ಬೇರೆಯವರು ತಗೊಳಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾನು ನನಗೆ ನಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಬರಡ್ ರಾಶನ್ನ ಅನುಪಯುಕ್ತ ರಾಶನ್ನ ಸಾಕಬೇಕು ನಾನು ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಟುಡೆ ಗೋ ಹತ್ಯೆ ನಿಷೇಧ ಕಾಯ್ದೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಅಂತ ಬೆಂತಟ್ಟಿಗಳದ್ದು ಬೇರೆ ಗೋ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬೇರೆ ಗೋಗಳನ್ನು ದತ್ತು ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬೇರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಟ್ರೂತ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಸೊ ಇದ್ರ ಕಡೆ ನಾವು ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಇದನ್ನು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದೆಯಲ್ಲ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟೋಟಲಿ ನಾಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಹಿಂದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಈ ಅನ್ಮಲಸ್ ಮಂಡಳಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಇದಾರಲ್ಲ ನನಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಕೋಟಿ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಲಕ್ಷ ಜಾನುವಾರುಗಳಿದ್ದಾವೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಏನು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಕೋಟಿ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷ ಜಾನುವಾರುಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅಂದರೆ ಹದಿನೈದು ಲಕ್ಷ ತ್ರೀ ಇಯರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಫಿಶಿಂಗು ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟವು ಹದಿನೈದು ಲಕ್ಷ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ನಂಬರ್ ಇದು ಜೊತೆಗೆ ಚರ್ಮ ಗಂಟು ರೋಗ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟದೆ ಅವರು ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಕೋಟಿಗೆ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ಜನವರಿ ಒಳಗಡೆ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕಿ ಮುಗಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದದು ಮಿನಿಸ್ಟ್ರು ಇವತ್ತಿನವರಿಗೆ ಅವ್ರ ಲೆಕ್ಕದ ಪ್ರಕಾರ ಈಗ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಕೋಟಿ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಲಕ್ಷ ಅವ್ರು ಮತ್ತೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರ ಒಂದು ಕೋಟಿ ಹದಿನೆಂಟು ಲಕ್ಷ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷ ಇನ್ನೂ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷ ಅಡ್ಮಿಟೆಡ್ಲಿ ಸಾವುಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಅನೇಕ ರಾಸುಗಳು ಸತ್ತೋಗಿದ್ದಾವೆ ಎತ್ತುಗಳು ಸತ್ತೋಗಿದ್ದಾವೆ ಎಮ್ಮೆಗಳು ಸತ್ತೋಗಿದ್ದಾವೆ ಹಸುಗಳು ಸತ್ತೋಗಿದ್ದಾವೆ ಪರಿಹಾರ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಇದು ಒಂದು ಎರಡನೇದು ಇದರಿಂದ ಗಂಟು ರೋಗ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದನೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ನಂಬರ್ ಒನ್ ನಂಬರ್ ಟು ಗೋಹತ್ಯೆ ನಿಷೇಧ ಕಾಯ್ದೆ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದನೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ನಿಮಗೆ ತೊಂಬತ್ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷ ಲೀಟರ್ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಯ್ತಾ ಇತ್ತು ನೈಂಟಿ ಫೋರ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಲೀಟರ್ಸ್ ಪರ್ ಡೇ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇತ್ತು ಐದಾರು
ಎಪ್ಪತ್ತಾರು ಲಕ್ಷ ಲೀಟರ್ ಅಂದರೆ ಹದಿನೆಂಟು ಲಕ್ಷ ಲೀಟರ್ ಆಲು ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಗೋರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ರೈತರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಗೊತ್ತಾ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಆದಾಯ ಆರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರು ಆರು ಲಕ್ಷ ಆರು ಕೋಟಿ ಅರವತ್ತಾರು ಲಕ್ಷ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ತಿಂಗಳಿಗಲ್ಲ ವರ್ಷಕ್ಕಲ್ಲ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಆರು ಲಕ್ಷದ ಅರವತ್ತಾರು ಸಾವಿರ ಕೋ ಅರವತ್ ಆರು ಕೋಟಿ ಅರವತ್ತಾರು ಲಕ್ಷ ರೈತರಿಗೆ ಆಯಿತು ಯಾರು ಇದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಜವಾಬ್ದಾರರು ಏನು ಭಾಳ ಬೆಂತಟ್ಕೊಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಗೋರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಗೋ ಹತ್ಯೆ ನಿಷೇಧ ಕಾಯ್ದೆ ತಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಗೋ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ದತ್ತು ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಹದಿನೆಂಟು ಲಕ್ಷ ಲೀಟರ್ ಹಾಲು ರೈತರು ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಹೂ ಇಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ದಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ನ ತಪ್ಪು ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಅವರ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿತನ ಅವರ ಉಡಾಪೆತನ ಇದು ಕಾರಣ ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಇವತ್ತು ರೈತರು ಸಫರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರೈತರು ಸಫರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಡೀಸೆಲ್ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇವರು ಡೀಸೆಲ್ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಐನೂರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಡೀಸೆಲ್ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೆ ಚಾಲನೆ ಆಗಿಲ್ಲ ರೈತರಿಗೆ ಅಶೋಕ್ ನೀವು ಹೋಗ್ತೀರಲ್ಲಪ್ಪ ನೀವು ಹಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ ಬಲಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇನಾದ್ರು ಹೇಳಿದ್ರ ಡೀಸೆಲ್ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರ ಮಲಗಾಕಲ್ಲ ಸರ್ ಹೋಗೋದು ಅಕ್ಕಪತ್ರ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಕ್ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಬಲಗಿರ್ತೀಲಪ್ಪ ಒಂದೊಂದು ದಿನ ಅಲ್ಲ ಮಲಗೋದು ಪ್ಲಸ್ ಅಕ್ಪತ್ರ ವಿತರಣೆ ಮಾಡೋದು ಎರಡು ಅಲ್ವಾ ನಾನು ಸಾರಿ ನಾನು ಅಕ್ಪತ್ರ ವಿತರಣೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಮಲಗೋದು ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟೆ ಓಕೆ ಸಾರಿ ವಸತಿ ಗ್ರಾಮ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಗ್ರಾಮ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಅಂದರೆ ಮಲಗೋದು ಅಂತ ಏನು ನಿದ್ದೆ ಹೆಸರಾಗೇ ಕೂತಿರ್ತೀಯಾ ಹೇಳಪ್ಪ ರಾತ್ರಿ ಹೆಸರಾಗಿ ಕೂತಿರ್ತಾರ ಸರ್ ಮಲಗಲೇಬೇಕಲ್ಲ ಚಬ್ಬಿಗೆ ಹೋದಾಗ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಎದ್ದು ಕೂತಿದ್ದೆ ಚಬ್ಬಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಮಲಗೋದಲ್ವಾ ಶೀಟು ನಲವತ್ಮೂರು ಡಿಗ್ರಿ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಚೇರ್ಮನ್ ಹಂಗೆ ಕೂತಿದ್ದೆ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಬಂದಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಒಳ್ಳೆ ಊಟ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಬಂದಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಒಳ್ಳೆ ಹಾಸಿಗೆ ದಿಂಬು ಬೆಡ್ಶೀಟು ಕಂಬಳಿ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ನಾಡಗೌಡ ನೀವು ಹೋದಾಗ ನಾಟಿ ಕೋಳಿ ಸಾರು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ದು ಎಲ್ಲ ಪ್ಯೂರ್ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಸರ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಊಟ ಇರ್ತಿತ್ತೋ ಮಕ್ಕಳದ ಅದೇ ಊಟ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಒಂದೇ ತಾರೀಕಿಂದ ನಾನು ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಅಶೋಕ ಅವನ ಈ ತರ ಪೂಜೆಗಳು ಮಾಡಿದಾಗ ದೇವ್ರನ್ನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಉಪವಾಸ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಆಗೋದು ಬೇರೆ ಯಾರು ಆಗದ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಂತೂ ಆಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನಾನ್ ಆಗಿದ್ದೀನಪ್ಪ ಈಗ ಹಂಗಾರ ಏನೋ ಹೋಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರ ಸರ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಹೋಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರ ಹೇಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಕ್ ನಾವು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಕ್ ಹೋಗದೇ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಇವತ್ತಿನವರಿಗೆ ಹೋಮ ಹವನ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಶೋಕ್ ಕಣ್ಣರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಹೋಮದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಂಬೆಣ್ಣದ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋತಾರೆ ಈಗೀಗ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಾನ್ ಮೊನ್ನೆ ಅದ್ ಯಾವ್ದೋ ಯಾವ್ದೋ ಟಿ ವಿ ಅಲ್ಲಿ ರೇವಣ್ಣವ್ರ ಐದೈದು ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅದನ್ನೇ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ 
माट मंत्र ऊट मे बहुत उपयोग मंत्र कड़मे रेवण रेखे अर्थ आय उपवास नोड़प पुटराज नानू देवर विरोधी अल हिंदू धर्म विरोधी अल नान ऐम हिंद हिंदू नानु हिंदू अल नम सदराम अंत नम ती नन सदराम अंत इवर आगदे सदराम हिंदू विरोधी अंत सदराम हिंदू धर्म विरोधी अंत ऐम हिंदू महात्मा गांधी हिंदू अल्वा विवेकानंद हिंदू अल्वा विवेकानंद ऐन हेल्ला विवेकानंद ऐन अंतर्रे देश के शाप ऐन अंतर्रे मनुवाद पुरोशाही व्यवस्थे विवेकानंदेश देशपांडे मूलक नोड़प क सत्यनालूकती ना निर असत्य नहींवेनमती मनुवाद नमिके इटकू पुराशाही व्यवस्थे नमिके इटकू जन सुती ना सत्य हेल्ती दट इज दि डिफरेन्स बिटवी गांधीवाद आंड मनुवाद सत्य गांधीवाद मिथ्य मनुवाद विवेकानंद मनुवाद पुरोशाही व्यवस्थे इवेरू कूड़ा देश के शाप अंतर अद्विद नो हिंदू धर्म नमिके इटक ऐ एम ए हिंदू हिंदू धर्म तत्व अवेल कूड़ा बहुत नमिके इटक धर्म जाति भाषे समान गौरव को हिंदू धर्म अद्वान महात्मा गांधीजी प्रतिपादने अद्वे विवेकानंद प्रतिपादने आ हिंदू धर्म नमिके इटक ना बीजेपी हिंदू धर्म इतचे बंद अमित शा बंद मुद्दा चुनाव चर्चा वस्तु चर्चा वस्तु अब्बक्का वर्सस् टिपू अद अद चर्चा वस्तु ना निम्हे टिपू हिंदी अंत डौट बंद जन के 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಂತ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಟಿಪ್ಪು ವರ್ಸಸ್ ಗಾಂಧಿ ವರ್ಸಸ್ ಸಾವರ್ಕರ್ ಗಾಂಧಿ ವರ್ಸಸ್ ಗೋಡ್ಸೆ ನಿಮಗೆ ಏನಾರು ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತ ಇದೆಯಾ ರಾಜಕೀಯ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಇದೆಯಾ ರಾಜಕೀಯ ನೀತಿ ಇದೆಯಾ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾದಂತಹ ವಿಚಾರವನ್ನು ಜನರ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟು ಇವರ ಇಡಂಡ ಅಜೆಂಡಾನ ಜನರ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟು ನಾವು ಓಟ್ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಬಹಿರಂಗ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ನಾಚಿಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಇವರಿಗೆ ನಾಚಿಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಈ ಡೀಸೆಲ್ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ನೀವು ಬಜೆಟ್ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ ಐವತ್ಮೂರು ಲಕ್ಷದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರ ರೈತರಿಗೆ ಮುನ್ನೂರ ಎಂಬತ್ತಾರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂಬತ್ತು ಎಂಟು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಐನೂರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಈ ರೈತ ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಇದಕ್ಕೆ ಕರೆಯೋದು ರೈತ ಶಕ್ತಿ ಇವತ್ತಿನವರಿಗೆ ಒಂದು ಬಿಡುಗಾಸು ಯಾರಿಗೂ ಹೋಗಿಲ್ಲ ರೈತರಿಗೆ ಚಾಲನೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದು ಮನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಇವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಬರೀ ಸುಳ್ಳುಗಳು ಹೇಳಿಸಿದ್ದೀರಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದೆ ನೀವು ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವರು ಸಿ ಎಂ ಇದ್ರು ಒಟ್ಟೋದ್ರು ಮಾಧುಸ್ವಾಮಿ ಇದ್ರು ಬರೀ ಸುಳ್ಳುಗಳು ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ ಹೆಂಗೆ ಸುಳ್ಳುಗಳು ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ ಅಂತೇಳಿ ಹದಿನೈದು ನಿಮ್ಮ ಭರವಸೆಗಳಿದ್ದಾವಲ್ಲ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರ ಭರವಸೆಗಳು ಆರುನೂರು ಭರವಸೆಗಳು ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಓದಿ ಹೇಳಿದೆ ಬೇಕ ನೀ ನಿನಗೆ ಬೇಡ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಬೇಡ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ ನೋಡಿ ಇದೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟದೆ ಅಲ್ಲ ಹೇಳೋದೊಂದು ಮಾಡೋದೊಂದು ಆಮೇಲೆ ಬೆಂದು ತಟ್ಕೊಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇವರ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಬೆಂದು ತಟ್ಕೊಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರಿಗೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರಿಗೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರಿಗೆ ಹದಿನೈದರಿಂದ ಹದಿನೇಳು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಮೂರರಿಂದ ಏಳು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನೋಯಿಂಗ್ ಫುಲ್ಲಿ ವೆಲ್ ಐವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ಗಿಂತ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಾರದು ಅಂತ ಇದೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಇಂದಿರಾ ಸಹಾನಿ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ನೈನ್ಟೀನ್ ನೈಂಟಿ ಟೂನಲ್ಲಿ ಇಂದಿರಾ ಸಹಾನಿ ಕೇಸ್ ಆ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ಐವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆಗಬೇಕು ನೈನ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಸೇರಬೇಕು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಸಿಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಕಾನೂನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಆರ್ಡಿನೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಆಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಆಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಕರೆದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋದು ಆಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಮೀಟಿಂಗ್ನಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನೀವು ಇದು ಮಾಡುವಾಗ ಮೂಗು ತುಪ್ಪ ಹಚ್ಚಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನೀವು ಅಂತಂದರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಮೂಗು ತುಪ್ಪ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ವಾಸನೆ ಯಾರು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹಣೆಗೆ ತುಪ್ಪ ಹಚ್ಚಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಐತಿ ಮೂಗು ತುಪ್ಪ ಹಚ್ಚಲ್ಲ ಹಣೆ ಹಣೆಗೆ ಹಚ್ಚಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ವಾಸ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಾರದು ಇದು ಹೊಸದಾಯ್ತು ಅಲ್ಲ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಇವ್ರ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹಣೆಗಲ್ಲ ನೆತ್ತಿಗೆ ಹಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಇವರು ಎಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಕೂತು ಕೂತು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಹಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಎಲ್ಲ ಕೂತ್ಗಳಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯ ಎದ್ದ ನಾನು ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋದೆ ತಪ್ಪು ಅಶೋಕ ಕೂತ್ಗಳು ಕೂತ್ಗಳು ಬೇಡ ಸರ್ ಹಂಗಾರೆ ನಾನು ನೀವು ಹೇಳಿದ್ ಕೆದ್ದೆ ನಾನು ಕೂತ್ಗಳ್ರಿ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ಗೆ ನಾಗಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಅವರ ಆಯೋಗ ರಚನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶಿಫಾರಸ್ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರು ನೋಡಲ್ಲಿ ಅವರು ಅವರು ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ
ಪ್ರಪೋಸಲ್ ತರವ್ರು ಯಾರು ತರಬೋ ಸರ್ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರು ತರಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ರೂಲ್ಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಓದ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ದಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಗಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಏನು ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಏನು ಸರ್ಕಾರದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಏನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಏನು ಅಂತ ರೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಓದ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಇವರು ಸುಮ್ನೆ ಉಡಾಪೆ ಹೊಡೆಯೋದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೂತ್ಕಳ್ರಿ ಇನ್ನು ಬಂದೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕೂತ್ಕಳ್ರಿ ನಾವೇ ಅವರು ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಖರ್ಗೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅನ್ಬಿಟ್ರೆ ಹಂಗಾರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದೇಶ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮರಯ್ಯ ಸಾರ ಮಹೇಶ ನೀನು ಏನ್ ನಮ್ ಜಿಲ್ಲೆಯವನಾಗಿ ನೀನು ನೀನೇ ಅಡ್ಡ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ನಮ್ದೇ ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತ ಇರೋದು ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕಮಿಟಿ ಚೇರ್ಮನ್ ತಾವಾಗಿದ್ರಿ ಸರ್ ಇದು ಎರಡು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ತಾವು ಇಚ್ಛೆ ಉಪನಾಯಕ್ರೆ ಉಪನಾಯಕ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಆದೇಶ ಮಾಡಿದ್ರು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಹೇಳ್ತೀಯ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀಯ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಕ್ಲರ್ಕ ನಿಮ್ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅವ್ರ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಅವ್ರ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ನಿಮ್ ಸರ್ಕಾರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದವರು ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಆಗ ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದವರು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ತಂದವರು ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಈಗ ಆದೇಶ ಮಾಡಿದರು ಆದೇಶ ಮಾಡಿದರು ಅದು ಆದ್ಮೇಲೆ ಕೇಳ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗಿ ತೀರ್ಮಾನ ಆಯ್ತು ನಾಗಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಕಮಿಷನ್ ರಚನೆ ಆಯಿತು ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಅವರು ವರದಿ ಕೊಟ್ಟರು ವರದಿ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಯು ಹವ್ ಶೆಪ್ ಸ್ಲೆಪ್ಟ್ ಓವರ್ ದಿ ಮ್ಯಾಟರ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಟೂ ಇಯರ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಎರಡು ವರ್ಷ ಕಚೇರಿನಲ್ಲಿ ವರದಿ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಕೊಳಿತಾ ಇತ್ತು ದಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್ ಓವರ್ ದಿ ಮ್ಯಾಟರ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಟೂ ಇಯರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಇನ್ನೂರ ಐವತ್ತೇಳು ದಿನ ಧರಣ ಕೂತರು ನಮ್ಮ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎಗಳು ಎಸ್ ಸಿ ಮತ್ತು ಎಸ್ ಟಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎಗಳು ನಾನು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾಲ್ಕೈದು ಸಾರಿ ಧರಣ ಮಾಡಿದ್ರು ಪ್ರತಿ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ನಡೆಯುವಾಗ ಧರಣ ಮಾಡಿದ್ರು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ನ ಎಸ್ ಸಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎಗಳು ನಮಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನ ಎಸ್ ಸಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎಗಳು ಎಸ್ ಟಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಧರಣ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ವಿಧಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇನ್ನೂರ ಐವತ್ತೇಳು ದಿನ ಆದಮೇಲೆ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರು ಓಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದಿದ್ರು ನಾವು ಎಲ್ಲ ಸಲಹೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರಿ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ನೋಡಪ್ಪ ಇದು ಊರ್ಜಿತ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ಯಾ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆಗಬೇಕು ಈಗ ಏನು ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಇವತ್ತವರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದವರು ಇವತ್ತವರಿಗೆ ಸತ್ಯ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಬಿಫೋರ್ ದಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಸ್ಟೇಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಒಬ್ಬರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಹೆಸರೇನು ಸ್ಟೇಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಹೆಸರು ಸಮ್ ಲೇಡಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರತಿಮಾ ಪೌಲಿಕ್ ಅಂತ ಪ್ರತಿಮಾ ಪೌಲಿಕ್ ಎಸ್ ಮುನ್ಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಎ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ
ಈಗ ಇನ್ನೂರ ಐವತ್ತೇಳು ದಿನ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರು ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪ್ರಸನ್ನಾನಂದ ಪುರಿ ಸ್ವಾ ಪ್ರಸನ್ನಾನಂದ ಪ್ರಸನ್ನ ಆನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರು ಅವರು ಇನ್ನೂರ ಐವತ್ತೇಳು ದನ ಕೂತ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ವಿಧಿ ಇಲ್ಲೇನೆ ನೀವು ಒಪ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಡಬಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಸರ್ಕಾರ ಇದೆ ಅಂತ ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಡಬಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಸರ್ಕಾರ ಕರ್ನಾಟಕದ್ದು ಅಂತ ಇವತ್ತವರಿಗೆ ಪ್ರಪೋಸಲ್ಲೇ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಕಳಿಸಿದ್ದೀರಾ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ನಾವು ಹೇಳೋದ್ರೆ ನೋಡಪ್ಪ ನಾವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರ್ತೀವಿ ಆಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಡೆಲಿಗೇಷನ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಮಿಂಗ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಯು ಎಸ್ ಸಿ ಜನರಿಗೆ ಎಸ್ ಟಿ ಜನರಿಗೆ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಅವ್ರ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಋಣವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ವಾದನೂ ಕೂಡ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಬದ್ಧತೆನೂ ಕೂಡ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಓಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ರು ಬೇಡ ಹೋಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಹತ್ರ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಜನ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎಗಳಿದ್ದಾರೆ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಎಂ ಪಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಕೇಂದ್ರದ ಮಂತ್ರಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿಸಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಕಣ್ಣು ಒರೆಸ ತಂತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳೋಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಾನು ಇದನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೀವು ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ನಾವು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಕವಾದಂಥ ಡಿಶನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಬಜೆಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋದು ಇಲ್ಲ ಸರ್ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ನೀವು ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋದು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಸರ್ ನೀವು ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ ನಾನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ನೀವು ಏನೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ನಮ್ಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಸರ್ ಆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಏನಿದೆ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರೆ ಈ ಸರ್ಕಾರನೇ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಋಣಿಯಾಗಿರ್ತೀನಿ ಈ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅಂತ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರು ಅದರಿಂದ ಈ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ನ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಿಡೋದು ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೂರ ಐವತ್ತೇಳು ದಿನ ನಾವು ಆ ಸಮುದಾಯ ಜೊತೆ ಏನೇನ್ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಬದ್ಧ ಇದ್ದೀರಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಬದ್ಧ ಇದ್ದೀರಿ ನೀವು ನೈನ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಶೇರ್ ಆಯ್ತಾ ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದಿರಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಮಾತುಕತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರಿ ನೀವು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಭಾಷಣ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಅದಕ್ಕೂ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಿಮ್ಗೆ ಬರಲ್ಲ ಸರ್ ಇದು ಬಿಜೆಪಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೆ ನಿಮಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಕಣ್ಣುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಮೂಗಕ್ಕೆ ತುಪ್ಪ ಸಾವಿರಿದ್ದೀರಿ ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಮ್ದೇ ಸರ್ಕಾರ ಇರೋದು ನಿಮ್ದೇ ಸರ್ಕಾರ ಸರ್ಕಾರ ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಸರ್ಕಾರ ಇದೆಯಾ ಸರ್ ತಮಿಳ್ನಾಡಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಸರ್ಕಾರ ಇದೆಯಾ ಆಂಧ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಸರ್ಕಾರ ಇದೆಯಾ ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಸರ್ಕಾರ ಇದೆಯಾ ನಿಮ್ದು ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ನಿಮ್ ಸರ್ಕಾರ ಇದೆಯಾ ಛತ್ತೀಸ್ಗಢದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಸರ್ಕಾರ ಇದೆಯಾ ಸರ್ ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಸರ್ಕಾರ ಇದೆಯಾ ಪಂಜಾಬ್ನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಇದೆಯಾ ನಾವು ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಇದ್ಬಿಟ್ಟು ತಕ್ಷಣ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಲ್ಲ ಮೂರ ಎರಡ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಿರಲ್ಲ ನೀವೇನು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ದೇಶ ವ್ಯಾಪಿ ಇದೆ ಸರ್
ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸರ್ಕಾರ ಜನರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಬಂದಿಲ್ಲ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿಮೂರ ನಾವು ಬಂದಿತ್ತು ಬಂದಿತ್ತು ಈಗ ಬಂದಿತ್ತು ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಕೂತಿರೋದು ಸಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನಾವು ಇಬ್ಬರು ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದಿತ್ತು ಓಟು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಇಷ್ಟ್ರಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ರಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟು ಆದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ನೂರ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಗೆದ್ದಿದ್ರಿ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಯಾರನ್ನ ಕರೆದ್ರು ಯಾರನ್ನ ಕರೆದ್ರಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರು ಕರೆದ್ರು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ನೀವು ಸಾಬೀತು ಮಾಡ್ರಿ ಅಸೆಂಬ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಸಾಬೀತು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಸೆಂಬ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಹಾ ಯಾಕೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ರೀ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಸಾಬೀತು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ರು ಮೂರೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಈ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೂವ್ ದಿ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆನ್ ದಿ ಫೋರ್ ಆಫ್ ದಿ ಹೌಸ್ ಯು ಫೇಲ್ ಟು ಪ್ರೂವ್ ಸಿನ್ಸ್ ಯಾಸ್ ನೋ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಅನೇಬಲ್ ಟು ಸಿ ಫೇಸ್ ದಿ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ ದಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ನೀವೇ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ನಿಮ್ದೆ ಸರ್ಕಾರ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟುವಲ್ಲಪ್ಪ ಎಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ರಿ ಸರ್ ನೀವು ಬಿಟ್ಲಿಲ್ಲ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಜನ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎಗಳನ್ನ ಹೇಳಕಂಡ್ರಿ ಅವ್ರು ಮೂರ್ ಜನ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎಗಳನ್ನ ಹೇಳಕಂಡ್ರಿ ಹದಿನೇಳು ಜನ ಹೇಳಕಂಡ್ರಿ ಕೋಟಿ ಗಟ್ಟಲೆ ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ದುಡ್ಡು ಅದು ಲೆಕ್ಕ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅವರೇ ಬಂದಿದ್ದು ಲೆಕ್ಕ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಬಂದಿರೋ ಅವರೇ ಬರ್ತಾರ ಯಾರಿಗು ಯಾರಿಗು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಹೇಳ ಎಂ ಟಿ ಬಿ ನಾಗರಾಜನ್ ಕರ್ಕೊ ಹೋದವ್ರು ಯಾರ ನೀವೇ ಅಲ್ವಾ ಹೌದು ಸರ್ ಮತ್ತೆ ಸುಮ್ನೆ ಇವೆಲ್ಲ ಕತೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಕ್ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಸರ್ ಎಂ ಟಿ ಬಿ ನಾಗರಾಜ್ ದುಡ್ಡು ಎಂ ಟಿ ಬಿ ನಾಗರಾಜ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಾಂಬೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಯಾರು ಸಾವಿರದ ಐನೂರು ಕೋಟಿ ಐತೆ ಅವ್ರ ದುಡ್ಡುಗೋಸ್ಕರ ಬರೋರಲ್ಲ ಸುಮ್ನೆ ಟಿ ಬಿ ನಾಗರಾಜ್ ಆ ತರದ ವ್ಯಕ್ತಿನೇ ಅಲ್ಲ ಏನಾದ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಜನ ಏನಂತಾರೆ ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಪರಿಜ್ಞಾನ ಇರಬೇಕಲ್ವಾಜ್ಞಾನ ಇರಬೇಕಲ್ವಾ ಏನ್ ಅನ್ಕೋತಾರ ಜನ ಅಂತ ಪರಿಜ್ಞಾನ ಏನು ಇಲ್ಲ ಧರ್ಮ ದಪ್ಪ ಚರ್ಮದವರು ಏನಾರ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಡೀಸೆಲ್ ಬಂದ್ಬಿಡೋಣ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಮನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಏನು ಬಜೆಟ್ ಇದ ರಾಜ್ಯಪಾಲ ಭಾಷಣ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಭಾಷಣ ಅಲ್ಲ ಅದು ಗೌರ್ನರ್ ಸಾಟರ್ ಸಾರ್ ಅವರು ಯಾರು ಅವ್ರಿಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಮಾಡಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ ಮಾತಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಾನು ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ ಗೌರ್ನರ್ ಸಾಟರ್ ಯು ಕಾಂಟ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮೀ ನೆವರ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಿವ್ ಕಾಂಟ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮೀ ಡಿಸೈಲ್ ಗೌರ್ನರ್ ಸಾಟರ್ ಡೀಸೆಲ್ ಡೀಸೆಲ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಮಾತನಾಡಿ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗಿದೆ ಇನ್ನು ಹನ್ನೆರಡು ಜನ ಮಾತನಾಡೋರು ಇದ್ದಾರೆ ಹನ್ನೆರಡು ಜನ ಮಾತಾಡೋರು ಇದ್ದಾರೆ ದಯಮಾಡಿ ಯಾರು ನೋಡಿ ಸ್ವಾಮಿ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಹಿಂಗೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಾಯಕರಿಗೆ ಈ ತರ ಗೌರ್ನರ್ ಸಾಟರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಮಾತಾಡುವಾಗ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಎಂದೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡಬೇಡ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನಾನು ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಸಂಸದೀಯ ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆನಲ್ಲಿ ಕೊಡೋದು ತಕೊಳ್ಳೋದು ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ ಇದಿರಲೇಬೇಕು ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಅದು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು ಸೊ ಮೊನ್ನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ನಾನು ಏನ್ ಸ
ಈ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಒತ್ತಾಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ ನೀವು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಕವಾದಂಥ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಅದು ಸರಿಯಾದಲ್ಲ ಇನ್ನು ಸಂವಿಧಾನ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆಗಿಲ್ಲ ನೈನ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಸೇರಿಲ್ಲ ಅದು ಸೇರಿದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಿಮಗೂ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆ ಜನರ ಪರವಾಗಿ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಜನರ ಪರವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳೋಣ ಐ ನೋ ಎಜುಕೇಷನ್ ಮಾಡೋಣ ಆಮೇಲೆ ಹಿಂದುಳ ಜಾತಿ ಅವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದು ಐ ಆಮ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಇಟ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕ್ಲಾರಿ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ ಹಿಂದುಳ ಜಾತಿಯವರು ಅಂತಂದರೆ ಬರೀ ಕುರುಬರು ಈಡುಗರು ಬೆಸ್ತರು ಗೊಲ್ಲರು ಮಡಿವಾಳರು ಅವರೇ ಅಲ್ಲ ಹಿಂದುಳ ಜಾತಿಗೆ ಒಕ್ಲಿರೂ ಸೇರ್ತಾರೆ ಲಿಂಗಾಯತರು ಸೇರ್ತಾರೆ ಅದರ ಕಮ್ಯುನಿಟೀಸು ಸೇರ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ವೈಶ್ಯರು ನಗರತರು ಮೊದಲಿಯಾರು ಇವರು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ ಬಾಕಿಯವರೆಲ್ಲ ಹಿಂದುಳಿದ ಜಾತಿಗಳಲ್ಲೇ ಬರ್ತಾರೆ ಹಿಂದುಳಿದ ಜಾತಿ ಅವರಿಗೆ ಏನೇನು ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇದೆ ಬಿ ಸಿ ಎಂ ಪ್ರವರ್ಗ ಎ ಪ್ರವರ್ಗ ಟು ಎ ಪ್ರವರ್ಗ ಟು ಬಿ ಪ್ರವರ್ಗ ತ್ರೀ ಎ ಪ್ರವರ್ಗ ತ್ರೀ ಬಿ ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಗ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ ಮಂಡಲ್ ಕಮಿಷನ್ ವರದಿನಲ್ಲಿ ಬರೀ ಇವರೇ ಹಿಂದುಳಿದ ಜಾತಿಗಳವರಲ್ಲ ರೂರಲ್ ವಕ್ಲಿಗಳ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಮಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಕಮಿಂಗ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಕ್ಲಿಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಂಡರ್ ಮಂಡಲ್ ಕಮಿಷನ್ ಈಗ ಅವ್ರಿಗೂ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ವೈಶ್ಯರಿಗೆ ನಗರತರಿಗೆ ಮತ್ತು ಮೊದಲಿಯಾರ್ಗಳಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಕನಾಮಿಕಲಿ ವೀಕರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ಗೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಇನ್ನು ಉಳ್ಕೊಂಡವ್ರು ಯಾರು ಯಾರು ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ ಹೇಳಪ್ಪ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಿಂದುಳಿದ ಜಾತಿಯವ್ರಿಗೆ ಹಿಂದುಳಿದ ಜಾತಿಯವ್ರು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹಿಂದುಳಿದ ಜಾತಿಯವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವ್ರಿಗೆಲ್ರಿಗೂ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗ್ತದೆ ಈಗ ನೀವು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಮಂಡಲ್ ಕಮಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ನಾನು ನೋ 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 ಇಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಅಂಡರ್ ಮಂಡಲ್ ಕಮಿಷನ್ ಸೊ ಫರ್ ದಿ ತ್ರೀ ಎ ಇಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ಡ್ ಒಕ್ಲಿರ್ಗು ಕೂಡ ಬರ್ತದೆ ಎಲ್ಲ ಒಕ್ಲಿರ್ಗು ಏ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನಗರದವ್ರಿಗೂ ಬರ್ತದೆ ಯಾರು ಹೇಳಿದವರು ನಾನು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಈಗಲೇ ಏ ಆಯ್ತಪ್ಪ ತ್ರೀ ಎ ನಲ್ಲಿ ನೋ 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 ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಯು ಆರ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ರಾಂಗ್ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಎ ನಲ್ಲಿ ನಗರದವ್ರಿಗೂ ಬರ್ತದೆ ಹಳ್ಳಿಯವ್ರಿಗೂ ಬರ್ತದೆ ತ್ರೀ ಬಿ ನಲ್ಲಿ ನಗರದವ್ರಿಗೂ ಬರ್ತದೆ ಹಳ್ಳಿಯವ್ರಿಗೂ ಬರ್ತದೆ ಅವ್ರು ಕೊಡಬಹುದಪ್ಪ ನೀವು ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೊಡಿ ಸರ್ಕಾರ ನಾನು ನಾನು ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ 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 ಇದರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ನನಗೆ ಮಂಡಲ್ ಕಮಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ರೂರಲ್ ಒಕ್ಲಿಗರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪಟ್ಟಣದ ಒಕ್ಲಿಗರಿಗಿಲ್ಲ ಆಸ್ ಪರ್ ಎಸ್ ದಿ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಈಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ತ್ರೀ ಎ ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಒಕ್ಲಿಗರು ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಕಮ್ಯುನಿಟೀಸ್ ಬರ್ತವೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹಳ್ಳಿಯವರಾಗಿರ್ಬೋದು ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಬರ್ತದೆ ಏನಪ್ಪ ಕೃಷ್ಣ ಹೌದು ಸರ್ ನಮ್ದು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅದೇ ತರ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಈಗ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರನೇ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕು ನಮ್ಮ ನಾವು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿದ್ದು ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತಾನೆ ಮಾನ್ಯ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ
ಸಮುದಾಯದ ಲಾಯರ್ಸು ರಿಟೈರ್ಡ್ ಜಡ್ಜಿಗಳು ರಿಟೈರ್ಡ್ ಜಡ್ಜ್ಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಒಂದು ಮನವಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅದೇನು ನಾವು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಗರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ ನಗರ ಇದು ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ ಈಗ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಈಗ ನಗರದ ಒಕ್ಕಲಿಗರಿಗೆ ಎಕಾನಮಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ವೀಕರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಡಿನಲ್ಲಿ ನಗರದ ಒಕ್ಕಲಿಗರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಮಾಹಿತಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆನೆ ನಾವು ರಾಜ್ಯ ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಸಂಘ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮನೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಮನವಿ ಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೂಡ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸರ್ ಯಾಕೆ ಎಕಾನಮಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ವೀಕರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಗರದ ಒಕ್ಕಲಿಗರು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿದಿರೋದ್ರಿಂದ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ ಸರಿನೋ ಇಲ್ವೋ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸರ್ಕಾರ ಉತ್ತರ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಸರ್ ಇ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಏನಿದೆ ಇ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಇಸ್ ಅ ಕ್ಲಾಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ನಾಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಯಾವ ಯಾವ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಇದು ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಇ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕ್ಲಾಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ನಾಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಸರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಸರ್ ಈಗ ಈ ಒಕ್ಕಲಿಗರು ಲಿಂಗಾಯತರನ್ನ ಈ ತ್ರೀ ಎ ತ್ರೀ ಬಿ ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದರೆ ಸರ್ ಇ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಸಿಗೆ ಸೇರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ತೆಗಿಬೇಕು ಅವರು ಅದು ತೆಗೆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸೇರ್ಸಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಹೊರತು ಇಲ್ಲಿ ತೆಗೆದು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಸಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನಾನು ಸರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಮೇಲೆ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಮಂಡಲ್ ಕಮಿಷನ್ ವರದಿನಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಎಜುಕೇಶನ್ಗೆ ರೂರಲ್ ಒಕ್ಲಿಗರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತಾರೆ ಅರ್ಬನ್ ಒಕ್ಲಿಗರು ಬರಲ್ಲ ದಟ್ ಈಸ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ನಂಬರ್ ಟು ಥ್ರೀ ಎ ನಲ್ಲಿ ಇದು ಸ್ಟೇಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಬ್ಬರು ಬರ್ತಾರೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಕೊಡಲ್ವಾ ಕೊಡಲ್ಲಿ ಕೊಡಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಮತ್ತೆ ಸಿಟಿ ಅವನು ಅಶೋಕ್ ಅಶೋಕ್ ಸಿಟಿ ತ್ರೀ ಎ ತ್ರೀ ಬಿ ತ್ರೀ ಬಿ ಟೂ ಎ ಟೂ ಬಿ ಕೊಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದೇ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪಟ್ಟಣದವ್ರಿಗೂ ಕೊಡ್ತೀವಲ್ವ ನಗರಸಭೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಕೊಡ್ತೀವಲ್ಲ ಟೂ ಬಿ ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ ಒಕ್ಲೂರು ಬರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಒಕ್ಲಿ ಸಿಟಿ ಅವ್ರು ಬರ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅವರು ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಎರಡನೇದು ಎಕನಾಮಿಕಲಿ ವೀಕರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಅದು ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅದು ವೈಶ್ಯರಿಗೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ನಗರತರಿಗೆ ಮೊದಲಿ ಆರಿಸಿಗೆ ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕೋದು ಯಾಕಂದರೆ ರಜಪೂತರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ತ್ರೀ ಬಿ ನಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಬರೋದು ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಹೇಳುವಾಗ ಬೇರೆ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಯಾರು ಇರ್ ಬರಲ್ಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಈ ಎಕನಾಮಿಕಲಿ ವೀಕರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅದರಿಂದ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ ನಾನು ಅದನ್ನ ತರ ಓದಿದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲನೂ ಓದ್ಕ ಬಂದು ಓದ್ಕೊಂಡೇ ಇರೋದು ಯಾಕೆ ನಾನು ಬ್ಯಾಗು ಕ್ಲಾಸ್ ನಿಂದ ಬಂದಿರೋನಲ್ಲ ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಮನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಹಿಂದುಳಿದ
ಬಾತ್ರೂಮ್ ಕಿಟ್ ಅಂತ ಸೋಪು ಎಣ್ಣೆ ತಲೆ ಬಾಚಗಳಿಕ್ಕೆ ತಲೆ ಬಾಚ್ ಎಂಥದ್ದು ಬಾಚಣಿಗೆ ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟು ಟೂತ್ ಬ್ರಷು ಇವೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕೊಟ್ಟೇ ಇಲ್ಲ ನಾವು ವಿದ್ಯಾನಿಧಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಾನೂರ ಎಂಬತ್ನಾಲ್ಕು ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ರೈತರ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತಂದರೆ ಹಿಂದುಳಿದವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಬರಲ್ವ ಟು ಎ ಟು ಬಿ ಅಲ್ಲ ಇವರೆಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ ಒನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಟು ಎ ಕ್ಲಾಸ್ ಟು ಬಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಬರಲ್ವ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕೂತ್ಗಳಿ ಇವರು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟೇ ಇಲ್ಲ ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಕೊಡಲೇ ಇಲ್ಲ ಬೆಡ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಇದು ಬಹಳ ವರ್ಷದಿಂದ ನಾನು ತೊಂಬತ್ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಈ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಕಿಟ್ ಕೊಡೋದನ್ನ ನೈಂಟಿ ಫೋರ್ ಇಂದ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದು ಇದು ಬೆಡ್ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಪ್ಪತ್ತ ಏಳು ದೇವರಾಜ ಕಾಲದ್ದು ದೇವರಾಜ ಅವ್ರ ಕಾಲದಿಂದ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ನೀವು ವೈ ದಲಿತರ ಬಗ್ಗೆ ಹಿಂದುಳಿದವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ ಇವರೆಲ್ಲ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಕೆನ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇವರ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎಸ್ ಪ್ರೋ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಟೀಸ್ ಟೋಟಲಿ ಅಗ್ನೆಸ್ಟ್ ದಿ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಟೀಸ್ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಇಪ್ಪತ್ಮೂರು ಈ ವರ್ಷ ಕೆಲವು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡೇ ಇಲ್ಲ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾ ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ಅವ್ರನ್ನ ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ನಿನಗೆ ಮಾತಾಡಪ್ಪ ಎಂಬತ್ತೆಂಟು ಸಾವಿರದ ಐನೂರ ಅರವತ್ಮೂರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎಂಬತ್ತೆಂಟು ಸಾವಿರದ ಐನೂರ ಅರವತ್ಮೂರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅವರೆಲ್ಲ ವಂಚಿತರಾದರು ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಬರ್ತಾರೆ ಓಕ್ಲಿರು ಬರ್ತಾರೆ ಲಿಂಗಾಯತರು ಬರ್ತಾರೆ ಕುರುಬರು ಬರ್ತಾರೆ ಈಡಿಗರು ಬರ್ತಾರೆ ಬೆಸ್ತರು ಬರ್ತಾರೆ ಮಡಿವಾಳರು ಬರ್ತಾರೆ ಗೊಲ್ಲರು ಬರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಜಾತಿಯವರು ಬರ್ತಾರೆ ಎಂಬತ್ತೆಂಟು ಸಾವಿರದ ಐನೂರ ಅರವತ್ಮೂರು ಒ ಬಿ ಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಲಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಹಿಂದುಳಿದವರು ಪರ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕಾ ಹೇಳಿ ನೀವೇ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜು ನಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಓದೋರಿಗೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ನವರು ಓದೋರಿಗೆ ಒ ಬಿ ಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಎರಡು ಪರ್ಸೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಕೊಡೋದು ಮಾಡಿದ್ದು ಎರಡು ಪರ್ಸೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಸುಮಾರು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರ ತೊಂಬತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು ನೀವು ಅದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಈ ಸಾರಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಕೋಟಿ ಇದ್ದದ ಹದಿನೆಂಟು ಕೋಟಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ವೈ ಆಮೇಲೆ ಉದ್ಯಮ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಓ ಬಿ ಸಿ ಜನ ಯುವಕರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಕೆ ಐ ಡಿ ಬಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಕೆ ಎಸ್ ಐ ಐ ಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದು ಮೀಸಲಿಡ್ಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ದುಡ್ಡನ್ನು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಇವರು ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಿಂದುಳಿದ ಜಾತಿ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಹಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅವರನ್ನ ಮೇಲೆ ತಗೊಂಡೋಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಶುದ್ಧ ಸುಳ್ಳು ಈ ವರ್ಗದ ಜನರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ ಇನ್ನು ನಿರುದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಇದು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಎರಡು ಕೋಟಿ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ 
ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎರಡು ಕೋಟಿ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಒಂಬತ್ತು ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಹದಿನೆಂಟು ಕೋಟಿ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ಹದಿನೆಂಟು ಕೋಟಿ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿರುದ್ಯೋಗದ ಸಮಸ್ಯೆ ಬೃಹದಾಕಾರವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಒಂದರಲ್ಲೇ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಲಕ್ಷ ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಒಂದರಲ್ಲೇ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಲಕ್ಷ ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಉದ್ಯೋಗನೂ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಸಿ ಟಿ ರವಿಯವರು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರು ಶಿಲೋ ಚೈನಾಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದರು ಆಗ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನು ಕರೆದರು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕರೆದಿದ್ದರು ಗುಜರಾತ್ನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕರೆದಿದ್ದರು ಕರ್ನಾಟಕದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕರೆದಿದ್ದರು ಎಂಥದ್ದು ಪಾಸ್ಕಾನ್ ಅಲ್ಲ ಪಾಸ್ಕಾನ್ ಪಾಸ್ಕಾನ್ ಕಂಪ್ನಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಂಪ್ನಿ ಅವರು ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದರು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಹೋಗಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಚೈನಾಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳೇ ತಗೊಬರೋಕೆ ಯಾಕೆ ಬೇಡ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರ ಏ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಬಂದಿಲ್ಲ ಕೊಡ ಬರಬೇಡ್ರಿ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರ ನಾನು ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಜೊತೆಲೇ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲಿದೆ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಕರೆದ್ರು ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಏನು ನೀ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ನಲ್ಲಿ ನಿಯಮಾವಳಿನ ನಾನು ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಬರೆದಿದ್ದೆ ನನಗೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಇದೆ ಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋರು ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅದೇ ಪಾಸ್ಕಾನ್ ಕಂಪ್ನಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಮಿನಿಟ್ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಫಡ್ನವೀಶ್ ಹೇಳಿದರು ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅಂತ ಈಗ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆಂಧ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಅವರು ತೆಲಂಗ್ ತೆಲಂಗಾಣಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ನನ್ನಿಂದ ಬರಲಿಲ್ಲ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ಉದ್ಯೋಗ ಉಂಟು ಹೋಯಿತು ಟೋಟಲಿ ಫಾಲ್ಸ್ ರಾಂಗ್ ಮೆಸೇಜ್ ಉಡ್ ಗೋ ಟು ದಿ ಪೀಪಲ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಮೊನ್ನೆ ರವಿ ಸಾಹೇಬ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಫಾಕ್ಸ್ ಕಾನ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅದು ಸತ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಆಪಲ್ ಐಫೋನ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿದ್ದು ಇಡೀ ಇಂಡಿಯಾನಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ವಿಸ್ಟ್ರಾನ್ ಕಂಪನಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಓ ಎಮ್ ಇದೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದರೆ ಫಡ್ನವೀಸ್ ಅವರು ಆ್ಯಪಲ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಐಫೋನ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟರು ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫೀಸಿಂದ ಗುಜರಾತಿಗೆ ತೊಗೊಂಡೋಗೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ಕೆ ಟಿ ಆರ್ ಅವರು ಕೆ ಸಿ ಆರ್ ಅವರು ಹೋಗಿ ಅಮೇರಿಕಾನಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ರು ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು ಅವರು ಕೂಪಟ್ಟಿನ ಹೋಗಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಎ ಪಿನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ತಮಿಳ್ನಾಡುದವರು ಇಲ್ಲ ಚೆನ್ನೈಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಆದರೆ ಮಾನ್ಯ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಸಾಹೇಬ್ರ ಅವರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಮತ್ತು ಅಂದಿನ ಸರ್ಕಾರ ಅಂದಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದಂಥ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಾಹೇಬ್ರ ಒಂದು ಶ್ರಮದಿಂದ ಸರ್ ರಾತ್ರಿ ಹನ್ನೆರಡುವರೆಗೆ ವಿಕಾಸ ಸೌಧ ತೆಗೆದು ನಾವು ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆ್ಯಸ್ ಐ ಟಿ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಹನ್ನೆರಡುವರೆ ರಾತ್ರಿಗೆ ವಿಕಾಸ ಸೌಧದಲ್ಲಿ ಕೂಪಟ್ಟಿನೋ ಆ್ಯಪಲ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ವೈ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಫಾರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಅವರು ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಆಗಿ ದ ಆ್ಯಪಲ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಸರ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಕೈಂಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ವಿಸ್ಟ್ರಾನ್ ಅದನ್ನು ಪೀಣ್ಯಾನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಅದು ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಿ ಇವಾಗ ಕೋಲಾರ್ ನಮ್ಮ ನರಸಾಪುರದಲ್ಲಿದೆ ನಮಗೇನು ಫಸ್ಟ್ ಮೂವರ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇತ್
ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಪಾಲಿಸಿನ ಈಸ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆ್ಯಪಲ್ ಅಂತ ಕಂಪನಿಗೆ ತಂದರೂ ಕೂಡ ವೈ ಡಿಡ್ ವಿ ಲೂಸ್ ದಟ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ದಿಸ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಶುಡ್ ಟೆಲ್ ಅಸ್ ವೈ ಫಾಕ್ಸ್ ಕಾನ್ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಕಮ್ ವೈ ವಿಸ್ಟ್ರಾನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಊಡ ಆಫ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಚೈನಾಗೆ ಯಾಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಸರ್ ನಾವು ನೇರವಾಗಿ ಅಮೆರಿಕಾಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ ವಿ ಹವ್ ಗಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಟು ಕೂಪಟಿನೊ ವಿ ಹವ್ ಸ್ಪೀ ಸ್ಪೋಕನ್ ಟು ದ ಆ್ಯಪಲ್ ಕಂಪನಿ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಇವತ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಾಕ್ಸ್ ಕಾನ್ ಕೈ ತಪ್ಪಿದ್ದು ನಿಮ್ಮಿಂದ ನಿಮ್ಮ ನಲ್ವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟಿಂದ ಹೊರತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಂದ ಅಲ್ಲ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಮತ್ತೆ ವೈ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೊನ್ನೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ಈಗ ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಈಗ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರು ಹೇಳಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕಂಪನಿನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ವಿಶೇಷ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಒದಗಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಮೀಟ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದವು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಆಗ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು ನಾವು ಏನಪ್ಪ ನೀನೇ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದು ನಂಬರ್ ಒನ್ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದು ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟು ಇತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಸ್ನೇಹಿ ರಾಜ್ಯ ಅಂತೇಳಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೆಸರು ಮಾಡಿತ್ತಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕಂಪನಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅವರಾಗಿ ಬರದೇ ಹೋಗಿದ್ದರೆ ಬರದೇ ಹೋಗಿರ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ ಈಗ ಮರ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಆಂಧ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ತೆಲಂಗಾಣಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ತಮಿಳ್ನಾಡಿಗೆ ಹೋದರು ಅವರು ಈಗ ತಮಿಳ್ನಾಡಿನಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಇಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇವ್ರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತಮಿಳ್ನಾಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹೊಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಅಂತದ್ದು ಬೈ ಓಲಾ ಓಲಾ ಬೈಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೋಯ್ತು ಅವ್ರು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸ್ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗದೇನೆ ಹೊಟ್ಟೋಯ್ತು ಅದರಿಂದ ಮನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಸಾರಿ ವರ್ಲ್ಡ್ಸ್ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಟೂ ವೀಲರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕಂಪನಿ ಸರ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ನಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಿರುವಂಥ ಯೂನಿಕಾನ್ ನಿನ್ನೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ಯೂನಿಕಾನ್ ಯೂನಿಕಾನ್ ಅಂತ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಯೂನಿಕಾನ್ ಇವತ್ತು ತಮಿಳ್ನಾಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಮಹಿಳೆಯರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್ ಆ ಯೂನಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಹೋಯ್ತು ಹೇಗೋಯ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಲಿ ಯೂನಿಕಾನ್ ಯೂನಿಕಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ವೈ ಆರ್ ಯೂನಿಕಾನ್ಸ್ ಲೀವಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ವೈ ಆರ್ ಯೂನಿಕಾನ್ಸ್ ಲೀವಿಂಗ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಈ ಆರೋಪ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಆರೋಪ ನಾನು ವಸತಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಿಂದ ಇವರು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದವಿಂದ ಏಳು ಸಾವಿರದ ಐನೂರು ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷದ ತೊಂಬತ್ತ್ಮೂರು ಸಾವಿರ ಮನೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷದ ತೊಂಬತ್ತ್ಮೂರು ಸಾವಿರ ಮನೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ವಸತಿ ಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದರು ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ನಾವು ಐದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷದ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷದ ನಲವತ್ತು ಸಾವಿರ ಮನೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮೂರು ಲಕ್ಷ ಮನೆ ಕಟ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಹದಿನೇಳು ಸಾವ
ಮೂರು ಲಕ್ಷದ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ನೂರ ಅರವತ್ತೆರಡು ಮನೆಗಳು ಹದಿನೈದು ಹದಿನಾರರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಲಕ್ಷದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಏಳು ಮನೆಗಳು ಹದಿನಾರು ಹದಿನೇಳರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಲಕ್ಷದ ಐವತ್ತೇಳು ಸಾವಿರದ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಮನೆಗಳು ಹದಿನೇಳು ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಲಕ್ಷದ ನಲವತ್ತೆಂಟು ಸಾವಿರದ ನೂರ ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕು ಮನೆಗಳು ಒಟ್ಟು ಒಂದು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷದ ಐವತ್ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರ ಅರವತ್ತ್ಮೂರು ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದವು ಐದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷದ ಐವತ್ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರ ಅರವತ್ತ್ಮೂರು ಮನೆಗಳು ಕಟ್ಟಿದ್ದವು ಒಟ್ಟು ಅನುದಾನ ಒದಗಿಸಿದ್ದದು ಹದಿನೇಳು ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕುನೂರ ನಾಲ್ಕು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಂಟು ಏಳು ಕೋಟಿ ಹದಿನೇಳು ಲಕ್ಷದ ನಾನ್ನೂರ ನಾಲ್ಕು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಂಟು ಏಳು ಕೋಟಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಹದಿನಾರು ಸಾವಿರದ ಆರು ಮುನ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ನಾಲ್ಕು ಪಾಯಿಂಟ್ ಜೀರೋ ತ್ರೀ ಕ್ರೋರ್ಸ್ ಖರ್ಚಾಗಿದ್ದದ್ದು ಹದಿನಾರು ಲಕ್ಷದ ಏಳ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಮೂರು ಕೋಟಿ ನಾವು ಐದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇವರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಾಧನೆ ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಮನೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಇವರು ನಾವು ಆನ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಮನೆಗಳಿದ್ವಲ್ಲ ಆ ಆನ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಮನೆಗಳು ಕಟ್ಟಿರೋದೆ ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷದ ತೊಂಬತ್ತ್ಮೂರು ಸಾವಿರ ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ನೀವು ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಇದ್ದೀರಿಲ್ಲ ನೀವು ಕೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಮನೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದ್ದಾರ ಗ್ರಾಮ ಸಭೆಗಳ ಮನೆಗಳನ್ನ ಬೆನಿಫಿಷರೀಸ್ ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷದ ತೊಂಬತ್ಮೂರು ಸಾವಿರ ಕಟ್ಟಿರೋದು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೇ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಮನೆ ಇಲ್ಲದವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಮನೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ವಸತಿ ಹಿಂದರಿಗೆ ಸೂರ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಸೈಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಎಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪನವ್ರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಜಮೀನೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಮನೆ ಕಟ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಆದೇಶ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು ಇವತ್ತಿನವ್ರಿಗೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಯಾರಿಗೂ ಮನೆ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅದರಿಂದ ಇವರು ಮನೆ ಕಟ್ಟಲೇ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಪಂಚಾಯತಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಮೆಂಬರ್ಗಳಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ನೀವು ಮನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೇನೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನು ಬಂಡೆಪ್ಪ ಬರೋರೆಲ್ಲ ನಿಂಪಾಯ್ತಾರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಬೇಕು ಉನ್ನತ ಕೂನ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಬರೋದು ಅಶೋಕ ಯಾರು ಏನಪ್ಪ ಶಿವಾನಂದ ಈಗ ಆಯ್ತು ಒಂದ್ ಲಕ್ಷ ಮನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಏನ್ ರೀತಿ ಅಲಾಟ್ ಮನೆ ಒಂದ್ ಇದುವರೆಗೂ ಒಂದ್ ಮನೆ ಅದು ನೀವ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ಷೇತ್ರ 
ಸೋಮಶೇಖರ್ ಸಹಕಾರಿ ಸಚಿವರು ಸರ್ ಈಗ ನನ್ನ ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಶವಂತಪುರದಲ್ಲಿ ಬಂಡೆಪ್ಪ ಆಮೇಲೆ ಮಾತಾಡ್ರಿ ಯಶವಂತಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹದಿನಾರು ಸಾವಿರ ಮನೆ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಫೈನಲ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಸರ್ ಮನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೇ ಬಿಜೆಪಿ ಬಿಜೆಪಿ ಕಡೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು ನಮ್ ಕಡೆ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ನಮ್ ಕಡೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬಹುದು ಈಗ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಹದಿನಾರು ಸಾವಿರ ಮನೆ ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರ ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದು ಹದಿನಾರು ಸಾವಿರ ಮನೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಯಾರ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬಹುದು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯ್ತು ಐದು ವರ್ಷ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿ ಅಲೋಟೆ ಮಾಡಿರಲ್ಲ ರೀ ಮೂವತ್ತೊಂದನೇ ತಾರೀಕು ಅದೇ ಮೊನ್ನೆ ಮೂವತ್ತೊಂದನೇ ತಾರೀಕು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಐದು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಅಲೋಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಮೂವತ್ತೊಂದನೇ ತಾರೀಕು ಮೊನ್ನೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಜನವರಿ ಯಲಂಕದಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಯಾರು ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಇರ್ತದೆ ಅವ್ರನ್ನ ಮನೆ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಚಾಲು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಶೋಕ್ ಸರ್ ನೀವ್ ನಮ್ ಪಕ್ಕದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆನ್ಸಿ ಜೈನಗರ್ ಎಷ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಬೇಡ ತಾನೆ ನೀನು ಬೇಡ ತಾನೆ ಮನೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸೋಮಿ ಅವ್ರು ಏನೋ ಒಂಚೂರು ಹೇಳ್ಬೇಕಂತ ಅಶೋಕ ಇಷ್ಟು ಈ ಐದು ವರ್ಷ ಪೀರಿಯಡ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಂತ್ರಿ ಮೊನ್ನೆ ತಾನೆ ಒಂದು ಮೂವತ್ತು ಒಂದೊಂದು ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಮೂವತ್ತು ನಲವತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಪಂಚಾಯತ್ ಇದ್ರೆ ಐವತ್ತು ಗೊತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಪಂಚಾಯತ್ ಇದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಆ ಟೋಟಲ್ ಈಗ ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಟೋಟಲ್ ಈ ಮೂರುವರೆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಂಟು ನೂರು ಮನೆ ಎಂಟು ನೂರು ಮನೆ ಬಡವರು ಸೂರಿಲ್ದೆ ಕೂತಿದಾರ ಸಿ ಟಿ ರವಿಯವರು ಹೇಳಿದ್ರು ನಿನ್ನೆ ಐದು ಲಕ್ಷ ಮನೆ ಎಲ್ಲಿ ಸರ್ ನೀವು ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಾಗ ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ತೀರಂತೆ ಈ ಸದನ ಕೇಳಿ ಇವತ್ತೆ ನಿಮ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಾಕು ಇಲ್ಲ ಅವ್ರದ್ ಬೇಡ ಈಗ ನಾವು ಶಾಸಕರು ಇದೀವಿ ಬರೀ ಎಂಟು ನೂರನ ಎಂಟು ನೂರು ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ ಎಂಟುನೂರು ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ ಅಲಮಾರಿ ಮನೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ
ಕ್ಷೇತ್ರ ಇಡೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಾತಾಡೋದು ನೀವ್ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೋ ಮನೆ ಒಂದ್ ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ ಮೂವತ್ ಮನೆ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯದ ಎಷ್ಟ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಇದಾವೆ ಎಷ್ಟು ಎರಡ್ ಲಕ್ಷ ಮನೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಒಂದು ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಮನೆ ಕೊಟ್ಟವ್ರ ಅಲಮಾರಿ ಜನ ನಮ್ಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕುಣಿಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಒಂಬೈನೂರು ಮನೆ ಸರ್ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಒಂಬೈನೂರು ಮನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಒಂದ್ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೂವತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಸರ್ ಒಂದು ಬಿಲ್ಲು ಬಂದಿಲ್ಲ ಸರ್ ಏ ಬಿಲ್ ಕೊದೆ ಮನೆನೆ ಕೊಡಿಲ್ಲ ಸುಮ್ನೆನಪ್ಪ ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಕತೆ ಆಯ್ತು ಸರ್ ಬಂದಿರೋದು ಮನೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲ ನಾನು ನಿಜ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸರ್ ಒಂಬೈನೂರು ಮನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ನಮ್ ತಾಲೂಕು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ದುಡ್ಡು ಕೊಡು ಅಂತ ನೀನೆ ಮನೆ ಬೇಡ ಕೊಂಡ್ ಕೊಡು ರೋಡ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನೀನೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಟಿಲ್ಲಬಹುದು ನಮ್ ಕಡೆ ಮನೆಗಳೇ ಇಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಾಯ್ತು ಅಡ್ಮಿಟೆಡ್ಲಿ ಇವರು ಒಂದು ಕಡೆ ಹೇಳಿದರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳ ಆವಾಜ್ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹದಿನೆಂಟು ಲಕ್ಷ ಮನೆ ಕಟ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಈಗ ಗೌರ್ನರ್ಸ್ ಅಡ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷ ತೊಂಬತ್ತ್ಮೂರು ಸಾವಿರ ಮನೆಗಳು ಕಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇದು ಕಟ್ಟಿರೋದು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಈಗ ಆರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ಮನೆ ಎಂಟುನೂರು ಮನೆನ ಎಷ್ಟೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಅದೇ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಮೂವತ್ತು ನಲವತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಮಿಟೆಡ್ಲಿ ಇನ್ ದಿ ಗೌರ್ನರ್ಸ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಸ್ಪೀಚ್ ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷದ ತೊಂಬತ್ಮೂರು ಸಾವಿರ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಚಿಲ್ಲರೆ ಆಯಿತು ನಾವು ಅದನ್ನೇ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬೆಂದು ತಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ನಾನು ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಸಾರಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಹೊಸದ ಮನೆಗಳು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಕೆಲವನ್ನೆಲ್ಲರೂ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಹೊಸದ ಈಗ ಈ ವರ್ಷ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಹೊಸ ಮನೆಗಳನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆನ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಮನೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಎಲ್ಲ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷದ ಐವತ್ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಮನೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದವು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷದ ಐವತ್ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಮನೆ ಹದಿನೇಳು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿ ಹದಿನಾರು ಸುಮಾರು ಹದಿನೇಳು ಹದಿನಾರೂವರೆ ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದವು ನೀವು ಕಟ್ಟಿರೋದೇ ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷ ತೊಂಬತ್ಮೂರು ಸಾವಿರ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅದನ್ನೇ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷ ತೊಂಬತ್ಮೂರು ಸಾವಿರ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಮೂವತ್ತು ಲಕ್ಷ ಜನ ಸೂರ್ಯದೇದವರು ಇದ್ದಾರೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡುವಾಗ ಮಾತಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ ಉತ್ತರ ಉತ್ತರ ಕೊಡುವಾಗ ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯ ಏನು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗ 
उत्तर चेना बर इन तारीख अंत मत मध्यूर्डी बर उत्तर को वर्ष नल सरकार अद्दुद नेर नल ना सदराम सुभिक्षवाद पास आगे ना अस्ट नाप नानू कूड़ा सदन इपत इपत् वर्ष सदन सदस्यन केसमी एरने इलाके सूक्ष्म कूड़ा ननू अरविदे विरोध पक्ष नायक मजी मुख्यमंत्री सदराम मन को सविद हदिमूर हदनाक्री नम सरकार हमारे इवर सरकार बंदा ना कोने हंतन सुमार मूरूवरे लक्ष मन आंद तक आवरे लक्ष मन अकौंट इवर का हत लक्ष मन अथ सी आवरे सी मत मोन्े को सन्मान्य मुख्यमंत्री सदराम आर्थिक मंत्री बडजेट मंडे मा सवि समित सन्मान्य यद्यूरपन राज्य मुख्यमंत्री नान बंद तक समित आ समित इवती मुख्यमंत्री बसवराज बोमायर अशोक सिटी रवि कुल्तमी इन कूड़ा हत लक्ष मन कटोदे आन गोयिंग वर्कू आन गोयिंग वर्क हत लक्ष मन मत ना मन को इन लक्ष आता अव योचने हत लक्ष मन नावी ऐसी लक्ष मन मुगस एल हंत व्यवस्थे टेबल सदन मेल टेबल टेबल इदीरा सन्मान्य अध्यक्ष सन्मान्य माधुस्वामी कॉविड बत साकु अद्वान आल ने मध्यदू कूड़ा नानू ना बेगे सदन ऐन अब मंडे मा तैयारी अदल लक्ष मन बंगलूर नगर दू वो लक्ष मन कड़ती है जी प्लस थ्री जी प्लस फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन ना नूरा तोर एक्रेली नावत सवि मन कटी अदे इवर का कृष्ण बैरेगौड़ बंद गर्तार बंद क्या गोल ना सतड़ी एरमूर जगह बिट्रे क्वारी पीट इवतु ना सन्मान्य अशोक रवीन्यू मंत्री हतारू सभी सवि मन मुगी सवि मन डिस्ट्रिब्यूटी ना तमूलक विरोध पक्ष नायक विनती रीतिया नोड़े बंद नान बर जो हम नान केस मत सदन के प्रवेश माती इला नन आवश्यकता सन्मान्य सभापति नूर तोर एक्रे जग तक लक्ष नल्वत्त फलानुभवी दुड को लक्ष नल्वत् सवरान मुख्यमंत्री जो कुछ चर्चे आर लक्ष पिशिष्ट जाति आरूवर लक्ष जनरल सरकार सवलत जो एस पी टी एस पी नम इकोस्कूलभूत सौकर्य 
ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಗಳೇ ನಾವು ಇವತ್ತು ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎಪ್ಪತ್ತ್ ಮೂರು ಕಡೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ಎಪ್ಪತ್ತ್ ಮೂರು ಕಡೆ ಜ ಮನೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಇದು ಮಾಡಿದ್ದು ಇವರು ನಾಲ್ಕು ಜಿ ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಇಲಾಖೆಯವರು ಜಿ ಪ್ಲಸ್ ಫೋರ್ಟೀನು ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಮಾಡಿ ಅದರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ಫಜೀತಿ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಕಮಿಟಿಗೆ ಚೀಫ್ ಸೆಕ್ರೆಟ್ರಿಗೆ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಸೆಕ್ರೆಟ್ರಿಗೆ ಕಾನೂನು ತಜ್ಞರಿಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿಸಿ ನಾನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರಿಗೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಿಗೆ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ತಮಗೇನಾದ್ರೂ ಈ ಹೌಸಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನೇನಾಗಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನೇನಾಗಿದೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿ ತಾವೇ ಬಂದು ನೀವು ಹೋಗೋಣ ನಲ್ಲು ಐವತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರ ಮನೆಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಮುಗಿಸಾತೊಳಗೆ ಐದು ಸಾವಿರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಈ ತಿಂಗಳು ಇನ್ನೊಂದು ಐದು ಸಾವಿರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮನೆ ಕಟ್ಟೋದು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಜಾಗ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದು ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಸುಲಭದ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇವರು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಮನೆಗಳು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷ ಇತ್ತು ಹೊಸದಾಗಿ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿಂದ ರೈತರಿಗೆ ನಾವು ದುಡ್ಡು ಕೊಡಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ತಾನು ತಮ್ಮ ಮೂಲಕ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆನ್ ಗೋಯಿಗೋರ್ಕು ಆನ್ ಗೋಯಿಗೋರ್ಕಿತ್ತು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಸರ್ ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ಅಲ್ಲ ಐದು ಲಕ್ಷ ಮನೆಗಳು ಕೊಟ್ಟು ಐದು ಲಕ್ಷ ಮನೆಗಳು ಕೊಟ್ಟರು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ತಮ್ಮ ವಿನಂತಿ ಮಾಡೋದು ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವ್ರು ನಾವು ವಿನಂತಿ ಮಾಡೋದು ತಮಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಳಕಳಿ ಇದ್ದು ನಾವು ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲ ಸರಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಎಪ್ಪತ್ತ್ ಮೂರು ಕಡೆಯೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡೋಗ್ತೀನಿ ಒಂದು ಮನೆ ಅಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಮನೆಗಳು ಕಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಏಳು ಲಕ್ಷ ಚಿಲ್ಲರೆ ಮನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅದು ಇವ್ರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಾಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿದ್ದು ಅದನ್ನು ನಾವು ತೀರಿಸಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಇದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಯಿತು ಹಾಗಾಗಿ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದಂತ ಸಂದರ್ಭನೇ ಬೇರೆ ಏಳು ಲಕ್ಷ ಮನೆಗಳು ಇಂತೆಲ್ಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಯಾವುದೋ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಸಂದೇಶ ಇತ್ತು ಆದೇಶ ಇತ್ತು ಅದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಅದು ನಾನು ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಕೂಡ ಟೇಬಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಭಾಪತಿಗಳೇ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪದೇ ಪದೇ ಒಂದು ಮನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಒಂದು ಮನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕೊಡೋದು ದೊಡ್ಡದಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಮನೆಗಳು ಮುಗಿಸೋದು ದೊಡ್ಡದು ಸರ್ಕಾರ ಅಂದರೆ ನಿಂತ ನೀರಲ್ಲ ಹರಿಯೋ ನೀರು ಇದು ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಬೇಕಾಯ್ತದೆ ಈ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಇಂದಿನ ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತದೆ ಇಂದಿನ ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತದೆ ದಯಮಾಡಿ ಹೋಗೋಣ ಬನ್ನಿ ಸರ್ ಒಂದ್ ಸಾರಿ ಹೋಗೋಣ ಬನ್ನಿ ಹೋಗೋಣ ಈಟ್ ನಾಟ್ ಎ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆಗೆ ಗೌರ್ನರ್ಸ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇರೋದು ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆಗೆ ಆಶ್ರಯ ಒದಗಿಸುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಮೂಲಭೂತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸರ್ಕಾರವು ಆಗಸ್ಟ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರಿಗೆ ವಿವಿಧ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಅಡಿ ಒಟ್ಟು ಏಳು ಸಾವಿರದ ಐನೂರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂಬತ್ತು ಮೂರು ಲಕ್ಷ ಮನೆಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದೆ ಇದು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇನ್ ಫೋರ್ ಇಯರ್ಸ್ ನೀವು ಬಂದು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಇದು ಈ ಸಾರಿಗೆ ಈ ಮಾರ್ಚ್ ಒಂಟಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಒಂದು ವರ್ಷ ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಮಾತ್ರ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಇದ್ದದ್ದು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಹತ್ತು ತಿಂಗಳು ನೀವು ನೀವು ಇರ್ತೀರಿ ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಹತ್ತು ತಿಂಗಳು ಮೂರು ವರ್ಷ ಹತ್ತು ತಿಂಗಳು ಇಡೀ ಮೂರು ವರ್ಷ ಹತ್ತು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಇವರು ಕಟ್ಟಿರ್ತಕ
ಅದನ್ನೇ ಖಾಲಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗದೆ ಎಷ್ಟೇ ಅಂತ ಕೊಡೋದು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರಿ ತಾವೇ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ರಿ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷ ನಾವು ಮಾಡದೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದಷ್ಟು ಹೊರೆ ಆಗಿರೋದು ಸರ್ ಸರ್ಕಾರ ಸರ್ ದಯಮಾಡಿ ಸರ್ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಸರ್ಕಾರ ನಾನು ನಡೆಸಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗಿಂತ ಮೊದಲೇ ಬಂದಿದ್ದೆ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಗೆ ನಾನು ನಿಮಗಿಂತ ಮೊದಲೇ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದೆ ನಾನು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ನೀವು ಹೇಳಿರೋದು ಎಲ್ಲ ಯೋಜನೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷ ಇಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಿದ್ದೀರಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಂಗಿದ್ರೆ ಬರೀಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷ ಅಂತ ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷ ತೊಂಬತ್ತ್ ಮೂರು ಸಾವಿರ ಮನೆಗಳು ಬರ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದೀವಿ ವಿವಿಧ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಅವಕ್ಕೆ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಇಟ್ ನಿಮ್ಮ ಇಲಾಖೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದನ್ನೇ ಬರೆಯೋದು ಅವರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷದ ತೊಂಬತ್ ಮೂರು ಸಾವಿರ ಅಂದ್ರೆ ಔಷಧ ಕೊಡಿ ಅಲ್ಲ ಕೊಡ್ರಿ ಬೇಡ ಬೇಡ ನಾನು ಈಗ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಆದೇಶ ಇದ್ರ ಇರಬೇಕಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಇರಬೇಕಲ್ಲ ಕೊಡಿ ಆದೇಶನ ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದು ಬೇರೆ ನಾನು ಬತ್ತೀನಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೋಗೋಣ ಜೊತೆಲಿನಲ್ಲಿ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ನೋಡೋಣ ಮನೆಗಳು ಕಟ್ಟಿರೋದನ್ನ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಅದು ಜನಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲವೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡೋಣ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅಡ್ಮಿಟೆಡ್ಲಿ ಇನ್ ದಿ ಗವರ್ನರ್ಸ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷ ತೊಂಬತ್ತ್ ಮೂರು ಸಾವಿರನೇ ಕಟ್ಟಿರೋದು ಇವರು ಪುನಃ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಇವರು ಆದೇಶ ಕೊಡ್ಲಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಮನೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ ನಾಳೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡುವ ಕೊಡಿ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಇನ್ ದಿ ಬಜೆಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಗವರ್ನರ್ಸ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷ ತೊಂಬತ್ ಮೂರು ಸಾವಿರ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದೀವಿ ಅಂತ ಅವರೇ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಾಹೇಬರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿ ಐದು ವರ್ಷ ಇದ್ದಾಗ ಒಟ್ಟು ಒಟ್ಟು ಇವರು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಮನೆಗಳು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಐದು ವರ್ಷದ ಅವಯ ಆಯವಯದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿದ ಅನುದಾನ ಹದಿನೇಳು ಸಾವಿರದ ನಾನ್ನೂರ ನಾಲ್ಕು ಕೋಟಿ ಅದರೊಳಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ್ದು ಹತ್ತು ಸಾವಿರದ ತೊಂಬತ್ತೊಂದು ಕೋಟಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ್ದು ಏಳು ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರ ಹದಿಮೂರು ಕೋಟಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಅನುದಾನ ಹದಿನಾರು ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ನಾಲ್ಕು ಕೋಟಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹತ್ತು ಸಾವಿರದ ತೊಂಬತ್ತೊಂದು ಕೋಟಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅವ್ರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಆರು ಸಾವಿರದ ಅದಾಯ್ತು ಐದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಐದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಮನೆಗಳು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷದ ಐವತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಅದರಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು ಲಕ್ಷ ಎಪ್ಪತ್ತೇಳು ಸಾವಿರ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ್ದು ಈ ಒಂಬತ್ತು ಲಕ್ಷ ಎಪ್ಪತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಲಕ್ಷ ಮನೆಗಳು ನಾವು ಹಿಂದೆ ಏನು ಕೊನೆ ಹಂತದಲ್ಲಿತ್ತು ಅದು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ್ದು ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ ಮನೆಗಳು ಹದಿನೇಳು ಲಕ್ಷದ ಹದಿನಾರು ಸಾವಿರ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿತ್ತಂತ ಹಣ ಹದಿನೈದು ಲಕ್ಷದ ಎಪ್ಪತ್ತೇಳು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಅದರೊಳಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಇದ್ದಿದ್ದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಕೋಟಿ ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಲಕ್ಷ ಹದಿನೇಳು ಲಕ್ಷ ಹದಿನಾರು ಸಾವಿರ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದಂಥ ಅನುದಾನ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ ಅರವತ್ತೆಂಟು ಕೋಟಿ ಇವರು ಕೆ ಇವ್ರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಾವೇ ಹೇಳಿ ದಯಮಾಡಿ ಯಾಕಿದ್ದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಯಾಕಿದ್ದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆ
ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಎಂಬತ್ತು ವರ್ಷ ಸಾವಿರ ಅದೇ ಆಯಿತು ಅದನ್ನು ಮೂರು ಲಕ್ಷ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇಂಥ ಅನೇಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿದ್ದೀವಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್ ಟು ಮೈ ಕ್ವಶನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್ ಟು ಮೈ ಕ್ವಶನ್ ಈಗ ಮನೆ ಮೈ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಈಗ ಆಯ್ತು ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು ಈ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು ಆ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಪ್ಕೋಬೇಕಾ ಸರ್ ಎರಡು ವರ್ಷ ನಾನೇನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ ಎರಡು ವರ್ಷ ಕೋವಿಡ್ ಇತ್ತು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ ಆದೇಶ ಕೊಡಿ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕೇಳ್ಕ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಈ ವರ್ಷ ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಮನೆಗಳನ್ನ ಇಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು that is the that is my point adike indina maadi bittu hogi 2018 al bittu hogidri adin bittu hogibittidre idin bittu hogibittidre andre prayojna agadilla adre indu adu uttara alla adrinda mane adhyakshare yaradruve ಅದ್ರ ಏಳು ಲಕ್ಷ ಮನೆಗಳನ್ನ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡ ಬಿಡಕ್ಕಾಗತ್ತ ಹದಿನೇಳು ಲಕ್ಷ ಮನೆಗಳನ್ನ ಒಟ್ಟು ಐದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಟ್ಸಿರೋದೆ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷದ ಐವತ್ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಮನೆಗಳು ಹದಿನೇಳು ಲಕ್ಷ ಇಟ್ಟೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಹಂಗೆ ಇಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಎವರ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಕೆನ್ ಇಟ್ ವಿತ್ ಥಾಟ್ ಆಫ್ ಆಯ್ತಪ್ಪ ನೀವು ಸರ್ಕಾರ ಇದೆ ದಾಖಲಾತಿಗಳಿದ್ರೆ ಇಡಿ ನಾನು ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಏನಲ್ಲ ಒಪ್ಕೋತೀನಿ ದಾಖಲಾತಿಗಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಜನಗಳು ಕೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದನ್ನ ಐ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ಜನಗಳ ಜೊತೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ದಿನನಿತ್ಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಭೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಮಾಧುಸ್ವಾಮಿ ಬಹಳ ಲಘುವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಭಾಷಣ ಮಾಡುವ ಕೇಳ್ತೀರಿ ಅವರೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿ ಅವರು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹಂಗೆ ಹೇಳಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಮಾಧುಸ್ವಾಮಿ ನೀನೇ ನಿಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿಯವ್ರನ್ನೇ ಕೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಹಂಗೆ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿಯವ್ರನ್ನೇ ಕೇಳಪ್ಪ ನಾನು ಬರೋದು ಬೇಡ ನಿಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿಯವ್ರು ನೀನೇ ಕೇಳು ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಟ್ರೂ ಅದರಿಂದ ಸತ್ಯ ಒಪ್ಕೋಬೇಕು ಯಾವಾಗ ಕರಪ್ಷನ್ ಕರಪ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮೂರು ಸಾರಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಏನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಟೈಮ್ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ ನಿಮಗೂ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಫಾರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕಮಿಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಎರಡು ಮೂರು ಸಾರಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಮಾತೆ ಎತ್ತಿದರೆ ದಾಖಲಾತಿ ಕೊಡಿ ಅಂತಾರೆ ದಾಖಲಾತಿ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಮಾಧುಸ್ವಾಮಿನೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಬಂದಿದ್ರು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿಮೂರರಲ್ಲಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತಂದ್ರೆಲ್ಲ ದಾಖಲಾತಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ರ ಏನು ನಾನು ಕೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಹೇಳಿರೋದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಅದು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಈ ಹೊತ್ತು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಈ ಹೊತ್ತು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅವಾಗ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ಬಿಟ್ಟು ಇವಾಗ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸರ್ ಅಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಈಗ ಕೇಳಬಾರ್ದು ನೀವು ಈಗ ಈಗ ಕೇಳಬಾರ್ದು ಬಹಳ ಸ್ಲೋ ಸರ್ ಬಹಳ ಸ್ಲೋ ಯಾವತ್ತು ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಕರಪ್ಷನ್ ಇತ್ತು ಯಾವ ಸರ್ ಅವಾಗ ಅವಾಗ ದಾಖಲೆ ಇತ್ತು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಕೇಳ ಇಲ್ಲ ನೀವು ದಾಖಲಾತಿ ಕೊಡ್ರಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ತಾವು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದಿರ ನಾವು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಯಮ ಇದೆ ದಾಖಲೆ ಕೊಟ್ಟು ಮಾತಾಡಿ
ಈಗ ನೀವು ಕರಪ್ಷನ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತೀರ ಅಂದರೆ ಯು ಹವ್ ಟು ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಬೈ ಸಾರಿ ಸ್ಪೀಕರ್ ಬೈ ಗಿವಿಂಗ್ ಆಲ್ ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ನಡೆಸ್ತದಂಗೆ ಸರ್ ಇದು ಗೌರವ ಏನು ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಸರ್ ನೀವು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ದಂಗೆ ಇಲ್ಲೂ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಮಾಧುಸ್ವಾಮಿ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಈ ಸಿ ನಾಟ್ ಎ ಫ್ಯಾಗ್ ಅದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೆಂಪಣ್ಣ ಇವ್ರ ಕಡೆಯವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಕತೆ ಹೇಳೋದು ಕೆಂಪಣ್ಣ ಒಬ್ಬ ಕಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅವ್ರಿಗೂ ನಮಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು ನೋಡಿಲ್ಲ ಎರಡು ಎರಡು ಸಾರಿ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನಾನು ನೋಡೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ಹಾಂ ಅದು ಅದು ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಪತ್ರ ಬರೆದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿರೋದು ನೀವು ರೈಸ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸಿ ಸರ್ ಅಂತ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಮಾಡಿರೋದು ನಿಜ ಅವ್ರು ಪತ್ರ ಬರೆದವ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಬರೆದಿರೋದು ಜುಲೈನಲ್ಲೋ ಜೂನ್ನಲ್ಲೋ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ ಒಂದು ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಅದು ದಾಖಲಾತಿ ಅಲ್ವಾ ನಂಬರ್ ಒನ್ ನಂಬರ್ ಟು ಒಬ್ಬ ಸಂತೋಷ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅಂತ ಸತೋದ ಅವನು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಅವನು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಉಡುಪಿ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಅವನು ಏನಂತ ಹೇಳ್ದ ಅವನ ಮಿಸಸ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ ಕೇಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ಬಿಡೈತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾರ ಇಲ್ಲಿ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಕೋರ್ಟ್ ಹೋಯ್ತು ಕೇಸ್ ಆಯ್ತು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯ್ತು ಸಿಬಿಐ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಾ ಸಿಬಿಐ ನಿಮ್ ಕೇಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗೈತೆ ಅಂತ ನಾವು ಸುಮ್ಮ ಕೂತಿದೀವಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ನಿಮ್ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನಿಮ್ದೇ ಇದೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ನಿಮ್ದೇ ಇದೆ ಸಿಬಿಐ ನಿಮ್ದೇ ಇದೆ ನಾವು ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ನೀವು ಆದ್ರೂ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಈಗ ನೀವು ನೀವ್ ಯಾರೋ ಈ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಬಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಹೆಂಗ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಕ್ವಶನಿಂಗ್ ದಿ ಅಥಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಕೋರ್ಟ್ ನೋ ನೋ ಆರ್ ನಾಟ್ ಕ್ವಶನಿಂಗ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದೋಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ನೀವು ಮಾಡಿದ ಯಾರು ಮರೀಲಿಲ್ಲ ಇಡೀ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿದ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರಾ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡಬಹುದಾ ಮನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೆ ಈಗ ಒಂದೊಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇಡಿ ಆಗ್ಲಿ ಸಿಬಿಐ ಆಗ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರದ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಚೀಟ್ ಸಿಕ್ತಿತ್ತು ಸದನವನ್ನು ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನಾನು ಈಗ ಮನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ನಾನು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಇತ್ತು 
ನಾನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದೆ ಸುಮಾರು ಎಂಟು ಘಟನೆಗಳಲ್ಲಿ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಡಿ ಕೆ ರವಿ ಕೆ ಸಿಯಿಂದ ಪರೇಶ್ ಮೆಸ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿ ಬಿ ಐ ಅವತ್ತು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಸರ್ಕಾರನೇ ಇತ್ತು ನಾನು ಸಿ ಬಿ ಐಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಸಿಂಗಲ್ ಲಾಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಡಿ ಕೆ ರವಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಗಣೇಶ್ ಎಂತ ಗಣಪತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಪರೇಶ್ ಮೆಸ್ತಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಮಂಡ್ಯದದು ಒಂದು ಕೇಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಮೈಸೂರದ್ದು ಒಂದು ಕೇಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಆಮೇಲೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿದು ಒಂದು ಕೇಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಬಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬಂದ ಬಲ್ಲ ಏ ಸಿಂಗ್ ಸಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅವ್ರು ಯಾರ ಮೇಲೂ ದ್ವೇಷವಾಗಿ ರಾಗವಾಗಿ ಏನಂತ ಮಾಡಿದ್ರು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಪರೇಶ್ ಬೆಸ್ತಾನಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಪರೇಶ್ ಬೆಸ್ತಾನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮರ್ಡರ್ ಇದು ಮರ್ಡರ್ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಗಲಾಟೆ ಆಯ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಟಿವಿಗಳ ಮೂಲಕ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಚಾರ ಇದೇ ಅಶೋಕ ಡಿ ಕೆ ರವಿ ಕೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮೆರವಣಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮೆರವಣಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಔಟ್ ಕಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಕೇಸ್ ಬಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬಂತು ಸುಳ್ಳು ಕೇಸುಗಳು ಅಂತ ಬಂತು ಪರೇಶ್ ಮೆಸ್ತನಲ್ಲಿ ಇದು ಸಹಜ ಸಾವು ಅಂತ ಬಂತು ಮರಡ್ರ ಅಲ್ಲ ಇದು ಸಹಜ ಸಾವು ಅಂತ ಬಂತು ಇವ್ರು ಯಾಕೆ ದಾಖಲಾತಿ ಕೊಡಿ ಎಲ್ಕು ದಾಖಲಾತಿ ಕೊಡಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸಂತೋಷ್ ಪಾಟೀಲ್ ಸತ್ತೋಗಿರೋದು ಸುಳ್ಳ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವರು ಸುಳ್ಳ ಸತ್ತೋಗಿರೋದು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಲಿ ಮನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ನಾನೇನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಿ ಕೆಲವು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದಂತ ವಿಚಾರಗಳು ಇರ್ತವೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಕೆಂಪಣ್ಣ ಹೇಳಿದ್ರು ತನಿಖೆ ಮಾಡಿಸ್ಲಿ ನಾನು ಅವಿಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಸಾಬೀತ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗದೆ ಹೋದ್ರೆ ನಾನು ಐಮ್ ರೆಡಿ ಟು ಅಂಡರ್ ಗೋ ಎನಿ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮಾಡಿ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿಸಿ ಲೆಟ್ ದಿ ಟ್ರೂತ್ ಕಮ್ಸ್ ಔಟ್ ಸತ್ಯ ನೀವು ಈಗ ನೀವು ಆನೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಅಂದಮೇಲೆ ಸತ್ಯ ಯಾಕೆ ವೈ ಯುವರ್ ಅಫ್ರೈಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಂಕ್ವೈರಿ ವೈ ಯುವರ್ ಅಫ್ರೈಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಂಕ್ವೈರಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟವನು ಈಗ ನಾನು ಹೋಗಿದ್ದೆ ಇವ್ರ ಮನೆಗೆ ಯಾರು ಸಂತೋಷ್ ಪಾಟೀಲ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಅವ್ರ ಮಿಸಸ್ ಕೇಳಿದೆ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಾಂತ್ವನ ಹೇಳೋಣ ಅಂತ ನಾನು ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟೋದ್ರ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸುರ್ಜೇವಾಲ ಅವರು ನಾವೆಲ್ಲ ಹೋಗಿದ್ದವು ಹೋದ ಕೇಳಿದೆ ಏನಮ್ಮ ಏನು ನಿಮ್ಮ ಯಜಮಾನ್ರಿ ಏನಾದ್ರು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ ನಾವು ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ನನ್ನ ಸಾವು ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನ್ರ ಸಾವಿಗೆ ರೂರಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಇದು ನಾನು ಸತ್ಯ ಸರ್ ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಚೀಟಿ ಆಫೀಸಿಂದ ಇಲ್ಲಿಂದ ಈಶ್ವರಪ್ಪನವ್ರ ಆಫೀಸಿಂದ ಅಥವಾ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಂದ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಯಾರೋ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ಬಿಲ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಅಂದರೆ ಲೀಡರ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಈ ವಿಷಯ ಚರ್ಚೆ ಏನಿದೆ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹೂ ಆಸ್ಟ್ ಇಮ್ ಟು ಡೂ ಸರ್ ವರ್ಕ್ ಔಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಯಾರು ಅಲ್ಲಿ ಲೋಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ತುಮಕೂರ್ ತುಮಕೂರ್ನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಎಂತ ಎಂತ ದುರ್ಗ ಅದು ರಾಯನ್ ದುರ
ಅದನ್ನೇ ದಾಖಲೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಾಖಲೆಗಳಾಗಲ್ಲ ದಾಖಲೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗ್ ಆಫೀಸರ್ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ದಾಖಲೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅದು ಸತ್ಯ ಸತ್ಯತೆ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನ ಆಗ್ತದೆ ಅದೇ ಪದ ಜಾರ್ಜ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈಗ ಈಗ ಏನೋ ಸಿ ಬಿ ಐ ಹಂಗೆ ಸಿ ಬಿ ಐ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಅಂತ ಇವ್ರ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿ ಕ್ಲೀನ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ರು ಕ್ಲೀನ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ರು ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಸಿ ಬಿ ಐ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾವ ದಾಖಲೆ ತಗೊಂಡಿದ ಸಿ ಬಿ ಐ ಮುಂದೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಏನಾದ್ರು ಸಿ ಐ ಡಿ ಮುಂದೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಏನ್ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ನೀವು ಬರೀ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಆಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಸಾವಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಕ್ಕುದಿಲ್ಲ ಯಾವ ತನಿಖೆ ಒಂದು ನ್ಯಾಯ ಬರುವಂತ ವಿಚಾರ ಇಲ್ಲ ಆ ಮನೆ ಎಲ್ಲ ಇನ್ನು ಕೂಡ ನೋಂದಾಯಿತ ಆಗಿದೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ ಆ ಕುಟುಂಬದ ನ್ಯಾಯ ಆದ್ರೂ ಸಿಗ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅದು ಕೂಡ ಇರ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಸಿ ಬಿ ಐ ನೀವು ಕೂಡ ಸಿ ಬಿ ಐ ವಹಿಸಿ ಸಂತೋಷ್ ಪಟೇಲ್ ಈಗ ಐದೂವರೆ ಆಗಿದೆ ಐದೂವರೆ ಆಗಿದೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಮಾತ್ ಮುಗಿಸೋ ತನಕ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಎದ್ ನಿಲ್ಬೇಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಅವರು ಈ ಮುಕ್ತ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಾತನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ದಾಖಲೆ ಕೊಟ್ಟು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅದ್ ಆಯ್ತು ಈಗ ಏನಾದ್ರು ಕೊಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಕೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲ ನಾನು ನಿಮಿಷ ಮಾತಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಆಯ್ತು ಈಗ ಮಾತಾಡಿ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಕೇಳಿ ಬಿ ಕೆ ರವಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸಿ ಐ ಡಿ ಸಿ ಬಿ ಎಲ್ಲ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಆಗಿದೆ ಇವರು ಯಾವ್ದಾವ ದಾಖಲೆ ಕೊಟ್ಟಿದಾರ ಈ ಗಣಪತಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸಿ ಐ ಡಿ ಆಗಿದೆ ಸಿ ಬಿ ಐನು ಆಗಿದೆ ಇವರೆಲ್ಲ ದಾಖಲೆ ಕೊಟ್ಟಿದಾರ ಇವರು ನಿಂತುಬಿಟ್ಟು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಇವರು ಒಳಗಡೆ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಏನು ಉದ್ಘಾಟನ ನಾವು ಏನು ಎದುರಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ನಾವು ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿ ನಡೆ ಜೀವನ ಮಾಡುವವರು ನಾವು ನಾವು ಯಾವುದೇ ಇದು ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಸಂತೋಷ್ ಪಾಟ್ಲ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಮನೆಯವರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ಒಂದ್ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರ್ಸುದಲ್ಲದು ಅವ್ರು ಯಾರು ಇದಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಒಂದು ಇದನ್ನ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿಸಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಈಗ ಜಾರ್ಜ್ ಅವ್ರೆ ನೀವು ತಪ್ಪ ತಿಳಿ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ನೀವು ತಪ್ಪ ತಿಳ್ಕೊತಾ ಇದೀರಿ ನಾನ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು ಅಂದ್ರೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಬಡವರ ಸಾಹೇಬ್ ಸಾವಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಕಾದರ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಈಗ ಬಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ
ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಚೀಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ವೋ ನನಗೆ ತೇಜವಾದ ಈಗ ಗಣಪತಿ ನೀವು ಸಿ ಬಿ ಐದು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಈ ತರ ಹೇಳ್ತೀರ ಗಣಪತಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳಿದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಮುಂದೆ ಗಣಪತಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಲ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಸಿ ಬಿ ಐ ಗಣಪತಿ ಅವ್ರು ಈ ತರ ಹೇಳಿದಾರೆ ಕೆ ಜೆ ಜಾತ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಇದರಿಂದ ಅದನ್ನ ಅವ್ರ ಸಾವಿಗೆ ಇವರೇ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನೀವೇನ್ ಪೊಡಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರ ದಾಖಲೆನ ಈಗ ಆಯ್ತು ಜಾರ್ಜ್ ಅವರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಾಯ್ತು ಮನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ನಾನು ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಜನ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅವರು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡದೆ ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ನಮಗೆ ಸಂಬಂಧ ಏನಿಲ್ಲ ಅದು ನಾನೇನು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ ಫಾರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕಮಿಷನ್ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ ಕಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದದು ಇದನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಆರೋಪಗಳು ಬಂದಾಗ ಸಿ ಬಿ ಐ ಎಂಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಇವರೇನು ಹೇಳಿದ್ರು ದಾಖಲಾತಿಗಳಿಲ್ಲ ಹಿಂದಿನ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಡೆದಿತ್ತು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಆಯ್ತಪ್ಪ ನೀವು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಐದು ವರ್ಷ ನಾವು ಅಧಿಕಾರ ಮಾಡುವಾಗ ಆಗ ನೀವು ಯಾರೋ ಈ ಇಶ್ಯೂಸ್ಗಳನ್ನ ರೈಸ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಈಗ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಓಕೆ ಸಿಟಿಂಗ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜು ನಮ್ಮ ಆರೋಪ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಪ ಸೇರಿಸಿ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿಸಿ ಆಯೋಗ ಮಾಡಿಸಿ ಒಂದು ಆಯೋಗ ಮಾಡಿ ಹಾಂ ಅವತ್ತಿನಿಂದ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಎಂಟರಿಂದ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೆ ಏನೇನು ನಡೆದವೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಸಿ ಆಯೋಗ ಮಾಡಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾಕೆ ಆರೋಪಗಳು ಮಾಡ್ತೀರಿ ನಿಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲೂ ನಡೆದಿತ್ತು ಆಗ ನಡೆದಿತ್ತು ಈಗ ನಡೆದಿತ್ತು ನೀವು ಸುಳ್ಳು ಆರೋಪಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ದಾಖಲಾತಿಗಳಿಲ್ಲ ಆಲ್ ರೈಟ್ ಅವರು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಐ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಸಿಟಿಂಗ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜಿಂದ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕಮ್ ಎಂಕ್ವೈರಿ ಕಮಿಷನ್ ಮಾಡಿಸಿ ಎಂಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಿಸೋಣ ದಾಖಲಾತಿಗಳಿದ್ರೆ ಕೊಡಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ದಾಖಲಾತಿಗಳಿದ್ರೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಕಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಇದ್ರೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬೇರೆಯವರು ಇದ್ರೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಮಾನನಷ್ಟ ಮುಖಮದ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಮುನಿರತ್ನ ಅವರು ಮಾನನಷ್ಟ ಮುಖದಮ ಹಾಕಿ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ಲ್ಲಿಂಬರ್ಸಿದ್ದಾರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಆಸ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ದಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅವರು ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಬರೆದಾಗ ಆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಪತ್ರಕ್ಕೆ ನೀವು ಉತ್ತರ ಕೊಡಿ ನೀವು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಾಗ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡಿದ್ರಿ ನಿಮಗೆ ಫಾರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಲೆಟರ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅನ್ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಅಂತ ದಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಲೀಡರ್ ನಾವು ಅಪೋಸಿಷನ್ ಪಾಟೀಲ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹಂಗಾರೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ಕೇಳಬೇಕು ನಾವು ಮಾತ್ರ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆಯ್ತಾ ಈಗ ಸಂತೋಷ್ ಪಾ
ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಬಂದದ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಬಂದದ್ಕೆ ರೀ ಡಿ ಕೆ ರವಿ ತಾಯಿ ಹೆಸರು ಬಂದದ್ಕೆ ನಾವು ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಿಸ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಲ್ಲೂ ಸಂತೋಷ್ ಪಾಟೀಲ್ ಹೆಂಡ್ತಿ ಕಾಗದ ಬರ್ದದ್ಕೆ ತಾನೇ ನಾವು ವಿ ಟು ಕಪ್ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ನೇಮ್ ಹೌ ವಿ ನೋ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ನೇಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ನಿಮ್ದೇ ಹೋದಂಥ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸು ಬೆಳಗಾವಿ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಮಿನಿಸ್ಟರು ಕಾರ್ಜೋಳು ಮತ್ತು ಇವರು ಇನ್ನೊಬ್ರು ಮಂತ್ರಿ ಇದ್ರಲ್ಲ ಬಳಗಲ್ಕೋಟೆ ಅವ್ರು ನಿರಾಣಿ ಅವರೇ ಬಂದು ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ದಾಖಲೆಗೆ ಬಂದು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಪಾಟ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಹೌ ದಟ್ ವರ್ಕ್ ವೆಂಟ್ ಆನ್ ಯಾರು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟರು ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ದರ್ ಇಸ್ ಎ ಸಸ್ಪಿಷಿಯಸ್ ಆ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಕೂಡ ಪಾಪ ನನ್ನ ಗಂಡನ್ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ನಾವು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ವಿ ಇಸ್ ಇಟ್ ನಾಟ್ ಫೇರ್ ಆನ್ ದಟ್ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಆಕಿನ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನ ಆದಿಯಾಗಿ ನಾವು ಕೆಳಗಡೆ ಮಲಗಿದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಯಡಿಯೂರ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಔಟ್ ಕ್ಲೀನ್ ಅಂತ ಇನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಇನ್ನು ರೆಸಿಗ್ನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ನೀವು ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ಗೆ ಬಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕರೆದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಬಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಆಲ್ ದಿ ಕೇಸಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ನಿಮ್ಮದು ಬಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬರೆದು ಅದನ್ನು ಇವತ್ತು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಮಾಡೋಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಏನು ನಿಮ್ಮ ಗವರ್ನರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಏನು ನಾವು ಪರಿಶುದ್ಧವಾದಂಥ ಆಳ್ತವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇದೇ ನಾವು ಪರಿಶುದ್ಧವಾದಂಥ ಆಳ್ತ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ಎ ಕರಪ್ಷನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕಂಟ್ರಿ ಕರ್ನಾಟಕ ನಿಮ್ಮ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಆಳ್ತದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ತಾವು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಅದರ್ ಮಾರ್ಗ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ನಾವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಕನಸಿನ ಕೂಸ್ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಕೊಟ್ಟರೊ ಕೆಲಸ ನಾ ಕನಸಿನ ಕೂಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೊಡ್ರೋ ಕೆಲಸ ಅದನ್ನು ಹುಟ್ಟ ಇಲ್ಲ ಕೂಸು ಕನಸಾಗ ಹುಟ್ಬಿಟ್ಟದೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಕೂಸ್ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಮಾತಾಡೋಣ ಈಗ ಏನ್ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡಿರು ಇದೆಲ್ಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಭೆಗೆ ಲಾಯಕ್ ಆಡ್ಕಳ್ರಿ ತಕರಾರು ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಮ್ಮದ್ ನಾವ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಜನ ಇದಾರೆ ಆ ಜನ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳಿದ್ರು ನಿಮ್ ಮಾತು ತೀರ್ಮಾನ ಕೊಡೋ ಜನ ಇದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾರು ಪ್ರವಚನ ಮಾಡಿ ನಮ್ಗೇನಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕರಪ್ಷನ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅನ್ನ ಲೆವೆಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದಯಮಾಡಿ ಪ್ರೂಫ್ ಕೊಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಕೇಳೋದು ಇದು ಶಾಸನ ಸಭೆ ಇಲ್ಲ ಆ ತರ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಹೇಳ್ತಾ ಹೊಟ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಂತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಇನ್ನೇನು ಈ ಸಭೆ ನಡ್ಸಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ ನಾವು ಯಾರು ಜವಾಬ್ದಾರಿತವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಗೊಳಪ್ಪ ನೀನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ದಾಕ್ ಸಾಕ್ಷಿ ಇದೆ ಆಧಾರ ಇದೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಡಿಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾರೋ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಕೊಟ್ರು ಇನ್ಯಾರು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನಾದ್ರೆ ಕೊಡ್ರಿ ನೀವ್ ಯಾಕೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಕಲ ಕಳಿಸ್ತೀರಾ ನೀವು ನೀವು ಮಾಡಿ ಡಿಗೌಟ್ ಮಾಡಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟ್ ಮಾಡಿ ತಗೊಂಬನ್ನಿ ಇಡೀ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಅವ್ರೇ ಅವ್ರು ಹೇಳಿರೋದು ಇಲ್ಲಿದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾಹಿತಿ ತಂದಿದ್ದು ಏನಿಲ್ದಲ್ಲ ಸೋಮ್ನೆ ಮಾಡಿ ನಾವು ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಅಂತ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರು ಲೋಕಾಯುಕ್ತನ ಬಂದೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಈಗ ಬಾಗ್ಲು ಓಪನ್ ಇದೆ ಹೋಗಿ ದೂರ್ ಕೊಡಿ ಈಗ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಗಳು ಎದ್ದು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಉತ್ತರ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ನಾವು ಆಗ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಲ್ಲ ಉತ್ತರ ಕೊಡಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಉತ್ತರ ಸಮಾಧಾನ ಇದ್ದರೆ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ನೀವು ಉತ್ತರ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ದಟ್ ಇಸ್ ಎ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇವರು ಯಾವಾಗ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ
लोकायुक्त सेंट्रल आक्ट प्रकार लोकायुक्त एडिजीपे अधिकार लोकायुक्त अधिकार मंत्री मेले बंदाटक जनता नोड़ मंत्री सरकार जगत बीजेपी गवर्नमेंट नं विरुद्ध मुख्यमंत्री विश्वनाथी सरकार शिक्ष ना 
ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಪಿ ಎಫ್ ಐನ ಅವ್ರನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ಅಶೋಕ ಅಶೋಕ ಕೇಳಿ ನಾನು ನೀವು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನ ಎಬ್ಬಿಸಬೇಡಿ ನೀವು ನೀವು ಅಶೋಕ ಅಶೋಕ ಅಂತೇ ಅವ್ರು ಎದ್ದು ನಿಂತಾರೆ ನಿಲ್ತಾರೆ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಕೂತ್ಕೊಂತಾರೆ ನೀವು ಯಾರ ಹೆಸರು ಹೇಳಬೇಡಿ ನೀವು ನೇರವಾಗಿ ಏನೋ ವಿಷಯ ಹೇಳಬೇಕು ಹೇಳಿ ಹೆಸರು ಹೇಳೋದು ಬೇಡಲ್ಲ ಬೇಡ ಅವ್ರದ್ದು ಯಾರದ್ದು ಹೇಳಬೇಡಿ ಹೇಳೋದು ಬೇಡ ಓಂ ನೀನು ಕಂದಾಯ ಮಂತ್ರಿ ಓ ಇದು ಬೇರೆ ಈಗ ಹೆಸರು ಹೇಳೋದು ಬೇಡ ಕಂದಾಯ ನೀವು ಹೆಂಗ್ ಬೇಕು ಹಂಗೆ ಹೇಳಿ ಓಕೆ ಮನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೆ ನಾನು ಯಾರನ್ನು ಕೂಡ ಪಿ ಎಫ್ ಐನವ್ರನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಓ ಇವರು ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ರು ರಾಮಲಿಂಗ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ರು ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಇಬ್ಬರಿ ಹಾ ಇವರು ಇರುವಾಗಲೇ ಆಗಿತ್ತು ನಾನು ಕೇಳಿದೆ ಪತ್ರ ಬರೆದು ಆಯ್ತು ಜಾರ್ಜ್ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳ್ರಿ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮ್ ಲೀಡರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಜಾರ್ಜ್ ತೋ ಜಾರ್ಜ್ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಹೇಳಿ ಅವ್ರು ಫಸ್ಟ್ ಸರ್ ಏ ಜಾನೇಂದ್ರ ಅವರು ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಶುರು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೋ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ರಿ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ರಿ ಏನಾರು ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ರಿ ಏನಾರು ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ರಿ ಆದ್ರೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದವರೆಲ್ಲ ಪಿ ಎಫ್ ಐ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಕೂತ್ಕೊಳ್ರಿ ಓಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಓಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಈಗ ಅವತ್ತು 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 ಪಿ ಎಫ್ ಐ ನಾನು ಪತ್ರ ಬರೆದೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಓಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗೆ ಅವತ್ತು ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಓಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ರು ಅವ್ರೇನು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ನಾವು ರೈತರನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ರೈತ ಮುಖಂಡರುಗಳನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ದಲಿತ ಸಂಘಟನೆಯವರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಹಾಂ ಮತ್ತು ಯಾರ್ಯಾರು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಪಿ ಎಫ್ ಐ ಅನ್ನೋರನ್ನ ಯಾರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ ನನಗೆ ಯಾವಾಗ ಓಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿರುವಾಗ ಅವರು ಎಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಇಶ್ವಿನಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಇವರು ಪತ್ರ ಬರೆದೆ ಇವರು ಇವತ್ತವರೆಗೂ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ರೈಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ರೈಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಯುವರ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಯುವರ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಶೋಕ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳೋದು ಯಾವ್ದು ದಾಖಲಾತಿ ಇಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯವರು ಪಿ ಎಫ್ ಐನವರನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಎಸ್ ಟಿ ಪಿ ಐನವರೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಪತ್ರ ಯಾರಿಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದೀರಿ ನೀವು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ನನಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಪತ್ರ ಇಲ್ಲ ಇದು ಹೆಂಗೆ ಇದು ಹೆಂಗೆ ಹೆಂಗೆ ಹದಿಮೂರು ಆರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಿ ಹದಿಮೂರು ಆರು ಬರಲಿಲ್ಲ ಹದಿಮೂರು ಆರು ನೋಡ್ರಿ ಸರ್ ಒಬ್ಬ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಗೆ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ಪತ್ರ ನಾನು ಪತ್ರದ ಕಾಪಿ ಪತ್ರದ ಕಾಪಿ ಯುಟಿ ಕಾಲ್ರಿ ತಗೊಂಡ್ರಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಬರ್ದಿದ್ದೀವಿ ಯಾವಾಗ ಬರ್ದಿರೋದು ಅಂತ ನೋಡ್ರಿ ಸೀಲ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದಕ್ಕೆ ಸೀಲ್ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ ಹೋಮ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಒಳಾಡಳಿತ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಬರ್ದಿರೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರದೇನ ಅಭ್ಯಂತರ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಇವತ್ತವರಿಗೆ ಆಯ್ತಲ್ರಿ ಇವರಿಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಪತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದಿನ ಇಲ್ವಾ ಆಯ್ತು ಈಗ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವತ್ತವರೆಗೂ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಇಂದಿನ ಓಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಪಿ ಎಫ್ ಐ ಅವ್ರನ್ನ ಯಾರು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ
ಆದ್ದರಿಂದ ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಈ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಕೈನಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳು ಬರೀ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಯಾವುದು ಸತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಬರೀ ಸುಳ್ಳುಗಳು ಸುಳ್ಳಿನ ಕಂತೆ ತವಡು ಕುಟ್ಟೋದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಕಳೆದ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಇನ್ನೂರು ಆರು ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾವುದು ಈಡೇರಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರಲಿಲ್ಲ ಆರ್ನೂರು ಅವ್ರ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೊ ಮೂಲಕ ಹೇಳಿದ್ದದು ಅವನು ಯಾರು ಈಡೇರಿಸಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ ನಾಟಿ ಒನ್ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಮ್ ಇವರು ಜನಪರವಾದಂಥ ಆಡಳಿತ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗತ್ತ ಭ್ರಷ್ಟ ಸರ್ಕಾರ ಜನವಿರೋಧಿ ಸರ್ಕಾರ ವಚನ ಭ್ರಷ್ಟ ಸರ್ಕಾರ ಇಂಥ ಸರ್ಕಾರ ಇರೋದ್ರಿಂದ ರಾಜ್ಯದ ತುಂಬ ಜನ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಸರ್ಕಾರ ತೊಲಗದು ಸಾಕಪ್ಪ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಮಾತೆತ್ತಿದ್ರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಅಕ್ಕಿ ಕೊಟ್ಟದು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗಾದರೆ ಯು ಪಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಲ್ಲ ನೀವು ಮೂರು ರೂಪಾಯಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮಿಕ್ಕಿದ ಕೊಟ್ಟಿದ್ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತಲೇ ನಾವು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಗುಜರಾತ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಲ್ಲ ನಿಮ್ದಲ್ಲ ಅಕ್ಕಿ ಅಸ್ಸಾಂನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಕ್ರೀಮ್ ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಲ್ಲ ನೀವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ ಮೂರು ರೂಪಾಯಿ ಕಿಲೋಗೆ ತೆಗಿರಿ ಲೆಕ್ಕ ತೆಗಿರಿ ಎರಡು ಕೆಜಿಗೆ ಮೂವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷದ ಐವತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ತೆರಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷದ ಐವತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ನಾವು ಬರೋದು ಬರೀ ಅರವತ್ತು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಅಷ್ಟೇ ಇನ್ನು ಉಳಿದದೆಲ್ಲ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಹುಡುಕುತ್ತದೆ ಯಾರ ಅಪ್ಪರ ಮನೆಯಿಂದ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಮನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ ನಾನು ನಾವು ತಿರುಗಿ ಸಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಆ ಭಾಷೆ ಕೂಡ ಈ ಭಾಷೆ ನಿಮ್ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂದ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಇದು ಅಲ್ಲ ಯಾರು ಹೇಳಿರೋದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳಿರೋದು ನಾನು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳಿರೋದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪನ ಮನೆ ದುಡ್ಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಜನರು ಬೆವ್ರನ ಹಣ ಜನರು ಬೆವ್ರನ ಹಣ ತೆರಿಗೆ ಹಣ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಈಗ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಮನೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ನೀವು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭ್ರಷ್ಟ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೊಸರ ಭ್ರಷ್ಟ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫಾರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕಮಿಷನ್ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಮನೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾತು ಓಕೆ ವಿ ಎಸ್ ವಿ ಎಸ್ ಐ ಎಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಮುಚ್ಚಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ವಿ ಐ ಎಸ್ ಎಲ್ ಟು ಕ್ಲೋಸ್ ಸೇಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇನ್ ರಾಜ್ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಇದು ಮಹಾರಾಜರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರನೇ ಇಸ್ವಿನಲ್ಲಿ ನೂರು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಈಗ ಅದನ್ನ ಮುಚ್ಚಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಐ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ವಿ ಐ ಎಸ್ ಎಲ್ ಮುಚ್ಚಿಕೂಡದು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಭದ್ರಾವತಿ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಐರನ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಕಂಪ್ನಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಮುಚ್ಚಕ್
ಇನ್ನು ಮೈಸೂರು ಮಾರಾಜರು ಮಾಡಿದ್ದಂಥ ಕಂಪ್ನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹದಿನಾರು ಸಾವಿರ ಚಿಲ್ಲ ಜಾಗ ಇದೆ ನಾನೇ ನೂರೈವತ್ತು ಎಕರೆ ಮೈನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಮೈನಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನೀವು ಒತ್ತಡ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮುಚ್ಚಬಾರದು ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಬಾ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಮುಚ್ಚಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನಿಮ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಿ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಜನರಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅವ್ರ ಹೊಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಹೊಡಿತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕೂಡದು ನಾನು ಐ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿ ಅದನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಸಬಾರ್ದಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ತೆರಿಸಿ ಅದನ್ನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸು ಟೇಕ್ ಅಪ್ ದಿಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ನೀವು ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ನವರು ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಒತ್ತಡ ಹಾಕಬೇಕು ಇದನ್ನು ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇದ್ದಾಗಲೇ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಮುಚ್ಚೋದಕ್ಕೆ ನಾನೇ ನೂರ ಐವತ್ತು ಎಕರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಪ್ಪ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇದ್ದಾಗಲೇ ನೂರ ಐವತ್ತು ಎಕರೆ ಮೈನಿಂಗ್ ಹೆಚ್ಚು ಜಾಗ ಮಾಡ ಮೈನಿಂಗ್ ಮಾಡಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಿಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗಲೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗಲೇ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಈಗ ನೀವಿದ್ದಾಗೆ ಎನ್ ಜಿ ಎಫ್ನು ಮುಚ್ಚಿದೀರಾ ನೀವಿದ್ದಾಗೆ ಮೈಸೂರು ಮಂಡ್ಯ ಶುಗರ್ ಮುಚ್ಚಿಬಿಡ್ತೀಯಾ ಅಲ್ಲ ಸರಿ ನಿಮಗೆ ಇದೊಂದು ಚಾಳಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟದೆ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಿಂಗಾಗಿತ್ತು ಅವ್ರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರೀ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್ ನಮ್ ಕಾಲ ಇರುವಾಗ ನೀವು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇದ್ರಿ ವಾಟ್ ವರ್ ಯು ಡೂಯಿಂಗ್ ವಾಟ್ ವರ್ ಯು ಡೂಯಿಂಗ್ ವೈ ಆರ್ ನಾಟ್ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಓಹೋ ಬಹಳ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರರು ನೀವು ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರರು ಅದರಿಂದ ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಈ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಭಾಷಣ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಒಂದು ಸುಳ್ಳಿನ ಕಂತೆ ತೌಡ್ ಕೂಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರೇ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಸರ್ಕಾರ ಕರಪ್ಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅದರಿಂದ ಈ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಭಾಷಣ ಒಂದಿನ ನಿರ್ಣಯ ಇದೆಯಲ್ಲ ನಾನು ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಓದ್ ಓದಿಸಿದ್ದಾರೆ ಪಾಪ ಕೈನಲ್ಲಿ ಓದಿಸಿದ್ದಾರೆ ಈ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ವಿರೋಧ ಮಾಡಿ ನಾನು ಮಾತ್ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ ಓಕೆ ಈಗ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಸೂಚನೆ ನ್ಯೂಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರತಿಕ್ಷಣ